ஜபித்து இந்த ஏழாவது மாதத்தின் முதல் ஓய்வு நாள் பரிசுத்த சபை ஆராதனம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த பரிசுத்த சபை ஆராதனையை பரலோகத்தின் தேவன் நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தரும்படியாக நம்ம இல்லத்தில் உட்கார்ந்தபடி நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஆண்டு வர இந்த ஏழாவது மாதத்திலும் இந்த சபை ஆராதனையை பரலோகத்தின் தேவன் எங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக நீர் மாற்றி தர வேண்டும்னு சொல்லி எல்லாரும் எதிர்பார்ப்போடு ஸ்தோத்திரத்தோடு கத்துடி நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபிப்போம் எல்லாரும் இல்லத்திலும் விடிய முழங்கால் படியிட்டு பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து நம் ஸ்தோத்திரத்தோடு கத்துடி நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி நம்ம ஜபம் பண்ணலாம் எல்ல கத்துடைய பிள்ளைகளும் ஹலி லூயா தகப்பனே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம்னு சொல்லி எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கத்திர மகிமைப்படுத்தும் அத்தனை கத்துடைய பிள்ளைகளும் ஹலி லூயா அண்டு வரை இதுவரையிலும் தாங்கினீர் இதுவரையிலும் பராமரித்தீர் இதுவரையிலும் கூட இருந்தீர் ஆண்டு வர இதுவரையிலும் கத்தாவை கடந்த ஆறு மாதங்கள் எங்களை பாதுகாத்து ஏழாவது மாதத்திலிருந்து முதலாவது பரிசுத்த ஓய்வு நாள் ஆராதனையில் சபையாய் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த ஆன்லைன் மூலமாக இயேசுமி நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி ஆராதிப்பதற்கு தந்த கிருபைக்காக நன்றினு சொல்லி எல்லாரும் வாய்களை திறந்து கத்தரை மகிமைப்படுத்தும் நல்ல தேவன் ஹாலி லூயா எல்லாரும் வாய்களை திறந்து கத்திர மகிமைப்படுத்தும் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே ஹாலி லூயா நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை எல்லாரும் அப்படியே கருத்தை உயர்த்தி செய்து சொல்லுவோமா நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை செது சொல்லும் ரச்சகரே ரச்சகரே ஏசு நாதா ஆராதனை ஆராதனை ரே நாதா ஆராதனை ஆராதனை மகா பரிசுத்தமும் இரக்கமும் நிறைந்த சர்வ வல்லமை உள்ள அன்பின் ஆண்டு வரை நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த ஆசீர்வாதம் அந்த மகிழ்ச்சியுமான இந்த பரிசுத்த சபை ஆராதனையில் அன்றுவரை சபையின் குடும்பங்களாக இந்த ஆன்லைன் மூலமாக உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஒருமித்து ஒன்று சேர்ந்து இந்த பகல் வேளையில் கத்துடி நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி ஆராதிக்க பரிசுத்தாவியானவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற மேலான பாக்கியத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பரிசுத்தாவியானவரே இந்த ஆராதனை துவக்கம் முதல் இறுதி வரையிலும் ஏ சப்பாவுடைய வருகை வரையிலும் உங்களுடைய மகிமையான பிரசன்னம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அதிக அதிகமாய் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஸ்தோத்திர நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அன்றுவர தொடர்ந்துள்ள பாடல் பகுதிகள் ஜபங்கள் ஆராதனைகள் அன்றுவரை ஸ்தோத்தி ஸ்தோத்திரங்கள் கத்தருடைய வார்த்தை அனைத்திலும் கத்தருடைய மகத்துவமான மகிமை அன்றுவரை வெளியரங்கமாய் வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி மனதார நாங்கள் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜபிக்கிறோம் அன்றுவர இந்த ஆன்லைன் மூலமாய் ஒருமித்து அன்றுவரை உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இல்லத்திலோ காந்தபடி பரிசுத்த தேவனை மகிமைப்படுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆராதனை செய்து உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்தும் போது எங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் அன்றுவரை தாவே தம்முடைய பிள்ளைகள் நோக்கி பார்க்கிற இடங்களில் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒரு உன்னதமான வேளையிலும்ாதனையில்ாதனை கிரியை செய்ய போகிறார் 
கத்தோடி பரிசுத்தமான நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக மறுபடியும் ஒரு விசை இல்லங்களில் இருந்து கத்தருடைய வசனத்தை கேட்டு கத்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு கத்தை நமக்கு பாராட்டின மேலான சிலாக்கியத்தை நினைத்து உள்ளத்த நாளத்தில் இருந்து கத்தரை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஸ்தூத்தரிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் ரெண்டு பாடல்களை உற்சாகமாக பாடி கத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கத்தரை நம்ம ஆராதிக்கப் போகிறோம் ஹலே லோயா அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை காத்து கொண்டீரே அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை அணைத்து கொண்டீரேன்னு சொல்லக்கூடியதான பாடலை உற்சாகமாக நம்ம பாடி கத்தரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் அவருடைய கிருபை இல்லாமல் நாம் வாழ முடியாது அவருடைய கிருபை இல்லாமல் ஒரு நிமிஷம் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கால் எடுத்து வைக்க முடியாது கத்தருடைய கிருபை நம்மோடு இருப்பதால் தான் நாம் இதுவரை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய கிருபை தான் நம்மை நடத்தினது அவருடைய கிருபை தான் நம்மை சுமந்தது அவருடைய கிருபை தான் நம்மை பாதுகாத்தது தந்தையும் தாயும் கைவிட்ட போதும் அவருடைய கிருபை தான் தயவாய் நம்மை தாங்கினது அந்த கிருபையை நினைத்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து மன மகிழ்ச்சியோடு கத்தரை பாடி மகிமைப்படுத்தலாம் ஹலிலூயா அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை காத்து கொண்டீரே அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை
கத்திருடிக்கிறுபை <laughs> நான் <laughs> நம்மோடுக்கும் <laughs> உற்சாகமாக <laughs> யாக்கோபென்னும் சீரு பூச்சி நீ ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதேவேலி சீரு கூட்டமே நீ எதற்கும் பயந்து விடாதே யாக்கோபென்னும் சீரு பூச்சி உன் 
தெரிந்து கொண்டவர் நம்மை விட்டு விடுவதும் இல்லை
இந்த பகல் வேளையில் பயத்தோடு திகிலோடு வேதனையோடு கலக்கத்தோடு தெய்வ சமூகத்தில் இருக்கிற உன்னை பார்த்து பரிசு தாவியானவர் சொல்லுகிறார் யா கோபிந்தும் சிறு பூச்சியே இஸ்ரவேலி சிறு கூட்டமே நீ எதற்கும் பயந்து விடாத உன் பயத்தை உன்னை விட்டு எடுத்து மாற்று பயப்படாதே சிறு மந்தையே கத்தர் உன் நடுவில் வாசம் பண்ணுகிறார் எதை குறித்து நீ பயந்து கொண்டிருக்கிறாய் உலகத்தின் காரியத்தை குறித்தா குடும்பத்தில் நடக்கிற சூழ்நிலையை குறித்தா கொஞ்சமா இருக்கிறதான உன் நிலைமையை குறித்தா எதை குறித்து நீ கலங்கி கொண்டிருக்கிறாயோ அது நடுவில் உன் ரட்சகராய் இருக்கிற கத்தர் இருக்கிறார் உன்னை சிருஷ்டித்த உன் தேவன் இருக்கிறார் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை வழி நடத்துவதற்கு அவர் அதிசயங்களை செய்கிற கத்தராய் இருக்கிறார் இந்த பகல் வேலையில பரிசு தாவியானவர் உன்னோடு கூட உலாவுகிறார் அசை வாடுகிறார் உன்னை பார்த்து அவர் பேசுகிறார் யா கோபின் சிறு பூச்சியே நீ ஒருவேளை சிறு பூச்சியே போல இருக்கலாம் ஒதுக்கப்பட்டு கிடக்கிற யாராலும் அறியப்படாத ஒரு நபராய் ஓரங்கட்டப்பட்டு ஒரு இடத்துல ஒதுங்கி இருக்கிற நபராய் இருக்கலாம் தரம் தாழ்த்தி எனக்கு என்ன திறமை உண்டு எனக்கு என்ன பலன் உண்டு நான் ஒன்றுக்கும் உதவாத நபர் நான் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத நபர் என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் ஒன்றுக்கும் உதவாத நபர் நான் வசிக்கிற இடத்துல என்னை கொண்டு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு உன்னை நீயே பல விதத்தில் தாழ்த்தி கொண்டு எனக்கு ஒரு உயர்வு இல்லை எனக்கு ஒரு மேன்மை இல்லை எனக்கு எந்த காரியத்தில் மேன்மை நான் <laughs> நன்மையை <laughs> உன்னுடைய <laughs> உன்னுடைய <laughs> எனக்கு <laughs> இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் முன்னேறுவதற்கு வழி தெரியாமல் பல விதத்தில் நான்கு சுவருக்குள்ள இருந்து தடுமாறிட்டு இருக்கேன்பா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லையோ என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மேன்மை இல்லையோ நீங்க என்னோடு கூட இருக்கிறீங்களான்னு தெய்வண்டத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாயோ கிதியோன் பராக்கிரமசாலின்னு கத்தரால் அழைக்கப்பட்ட கிதியோன் தனக்கு இந்த கொஞ்சத்தை பாதுகாப்பதற்கு கொஞ்ச கோதுமையை தப்புவிப்பதற்கு ஆலைக்கு நேரே சென்று அதை போரடித்தான் சத்ருவாகிய சாத்தான் மீதியான கொடுமையாய் ஓட்டிக்கினான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எல்லாவற்றையும் களவாடி கொண்டு போனான் அவர்கள் அதிகமாய் விதைத்தார்கள் ஆனால் ஒன்றையும் அறுவடை செய்ய முடியல எல்லாவற்றையும் சத்ரு அறுத்து கொண்டு போய்கொண்டே இருந்தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சத்ரு அதிகமாய் ஒட்டிக்கினது நிமித்தம் மலைகளையும் குகைகளையும் தங்களுக்கு 
மறைவிடங்களாக்கிக் கொண்டார்கள் எல்லாரும் சிதறி ஓடினார்கள் சத்ரு எங்களுக்குரியதை எடுத்துக் கொள்வதோடு அல்லாமல் எங்கள் பிராணனையும் எடுப்பதற்கு வகை தேடுகிறானேன்னு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் மலைகளையும் கெபிகளையும் குகைகளையும் தங்களுக்கு மறைவிடங்களாக்கி கொண்டார்கள் இந்த பகல் வேலையில தெய்வ சமூகத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவே உன்னை சத்ரு நெருக்கு நெருக்கத்தி நிமித்தம் உனக்குரிய நன்மையை அறுக்க போகிற நேரத்தில் ஒண்ணுமில்லாதது போல களவாடி கொண்டு போய்விட்டு உன்னை வேதனைப்படுத்தி சங்கடப்படுத்தி உன்னை பல விதத்துல ஒட்டிக்கி உன் ஆத்மாவை தைரியத்தை இழக்க பண்ணி உன்னையும் பின்தொடர்ந்து வருகிற சத்ருவை கண்டு நீயும் பயந்து எங்கேயாவது மறைந்திருந்தால் போதும் நான் பிழைத்தால் போதும்னு சொல்லி மறைந்திருக்கிறாயோ அந்த மறைந்திருந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் ஒரு கிதியோ உனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றினது எதற்காக நாங்கள் அதிகமாய் கடினப்பட்டு விதைக்கிறோமே இதெல்லாம் சத்ரு அறுத்து கொண்டு போகிறானே எங்கள் வாழ்வில் ஒரு முன்னேற்றம் வராதா எல்லாரும் ஓடி போய் மறைந்து கொள்வது போல நானும் மறைந்து விட்டால் இந்த சத்துருவை எப்போது ஜெயிக்க முடியும் இந்த சத்துருவை எப்போது முறியடிக்க முடியும் எல்லாரோடு கூட நானும் மறைந்தால் சத்துரு இன்னும் ஆக்கிரமிப்பானே ஒரு வருஷத்திலும் நன்மை எடுக்க முடியாதேன்னு அறிந்த கிதியோன் கத்தருக்குள் தண்ணீர் திடப்படுத்தி கொண்டு தனக்கு இருந்த கொஞ்சத்தை காப்பாற்றி கொள்வதற்கு ஆலைக்கு எதிராக வந்து போரடித்தான் இந்த பகல் வேலையில தெய்வ சமூகத்துல கடந்து வந்திருக்கிற தெய்வ பிள்ளையே உன் குடும்பத்தில் வந்ததான பலவிதமான இழப்புகள் உன் குடும்பத்தில் வந்ததான பலவிதமான தரித்திரங்கள் உன் குடும்பத்தில் இருந்த சகல நன்மைகளையும் சத்துரு சூறை ஆடிவிட்டு போனதை பார்த்து அநேகர் எங்கேயோ போய் மாய்ந்து நம்ம வாழ்ந்தா போதும் மறைந்து நம்ம பிராணனையாது காப்பாற்றினா போதும் ஒதுங்கி இருக்கும் போது கிதியோனை போல ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு நன்மை இல்லையாப்பா எங்களுக்கு ஒரு மேன்மை இல்லையாப்பா நாங்கள் இப்படிப்பட்ட தரித்திரத்துக்குள்ளதான் இருக்கணுமா கடினப்பட்டு விதைக்கிறோமே சத்ரு அறுக்கிறானே கடினப்பட்டு உழைக்கிறோமே சத்ரு அறுத்து கொண்டு போகிறானே என்றைக்கும் இப்படிப்பட்ட அவல நிலையில் தான் என் வாழ்க்கை போகணுமானு கிதியோனை போல கத்தர் பேரில் தைரியம் கொண்டு நான் எழும்புவேன் கத்தர் என்னோடு இருக்கிறபடினால் நான் இதை சாதிப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிற கொஞ்சத்தை காப்பாற்றுவதற்கு தேவன் பேரில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற உன்னை பார்த்து இந்த பகல் வேளையில பரிசு தாவியானவ சொல்லுகிறான் நீ பராக்கிரமசாலி நீ பராக்கிரமசாலி நீ பராக்கிரமசாலி நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இருக்கிற கொஞ்சத்தை வைத்துக் கொண்டு தேவன் பேரில் தைரியம் பாராட்டி காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக கத்தரை சார்ந்து நிற்கிற உன்னை பார்த்து இந்த பகல் வேளையில கத்த சொல்லுகிறார் நான் பரா நீ பராக்கிரமசாலி கத்தராகிய நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ இந்த மீதியானியரை முறியடிப்பார் இதுவரை எத்தனையோ பேர் மீதியானியரை முறியடிக்க முடியாமல் குகைகளையும் கெபிகளையும் மறைவிடமாக்கி கொண்டவர்களாக இருக்கட்டும் ஆனா நீ என்னை சார்ந்து நிற்கிறதுனால இந்த மீதியானிய வல்லமை முறியடிப்பாய் இந்த பகல் வேலையில பரிசு தாமியானவ சொல்கிறா நீ கத்தரை சார்ந்து இருக்கிறதுனால் சத்ருவை முறியடிப்பாய் சத்ரு உன்னை ஜெயிப்பதில்லை சத்ரு உன்னை ஜெயிப்பதில்லை நீ கத்தரை சார்ந்து இருக்கிறதுனால் சத்ருவை நீ முறியடிப்பாய் உனக்குரிய இந்த கொஞ்ச பலத்தோடே போ நீ இது மீதியானியரை முறியடிப்பாய் இந்த பகல் வேலையில பரிசு தாமியானவ சொல்கிறா இருப்பது உனக்கு கொஞ்ச பலந்தான் தப்பு வைப்பதற்கு தைரியத்தோடு கத்தரை சார்ந்து எளிமை நிற்கிறாய் நான் உன்னோடு கூட இருந்து நீ வாசமிய ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஒதுங்கி இருக்கிறோமே வாழ்க்கை கூட சுலபமாய் மூவ் பண்ண முடியலையே நீர் எங்களோடு கூட இருந்தால் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிப்பானே எங்களுடைய பிதாக்கள் எகிப்தில் இருந்து புறப்பட்ட நாளில் அநேக அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நீர் செய்தீரென்று அவர்கள் அநேக அற்புதங்களை குறித்து சொன்னதை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமே அவைகள் எல்லாம் இந்த நாட்களில் சம்பவிப்பதில்லையோ கிதியோன் கேட்டது போல இந்த பகல் வேளையில 
ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர்னு சொல்லுகிறீர் உண்மைதான்ப்பா அதை நான் விசுவாசிக்கிறானா இதெல்லாம் எங்க வாழ்க்கையில சம்பவிப்பானேன் இவைகளெல்லாம் எங்க வாழ்க்கையில நேரிடுவானேன் நீர் எங்களோடு கூட இருந்தால் என் வாழ்க்கையில் இந்த குறைவு எதுக்குப்பா நீர் என்னோடு கூட இருந்தால் என் வாழ்க்கையில தரித்திரம் எதுக்குப்பா நீர் என்னோடு கூட இருந்தால் என் வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட நெருக்கம் எதற்குப்பா நீர் என்னோடு கூட இருப்பீரானால் வியாதி எதனால பா எனக்கு நேரிடுகிறதுன்னு கிதியோன் கேட்டது போல நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீன்னு சொல்றது உண்மைதாண்டவரு நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் சரிதாப்பா ஆனா இவைகளெல்லாம் சம்பவிப்பானேன்னு தேவனை பார்த்து கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறாயோ அன்றைக்கு எகிப்து தேசத்துல செய்த அற்புதம் உண்டு இல்லப்பா நீர் முந்தின நாட்களில் முற்பிதாக்களுக்கு பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்த நன்மைகள் உண்டு இல்லப்பா அதெல்லாம் எங்க வாழ்க்கையில சம்பவிப்பு சம்பவியாதாப்பா நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு தெய்வ சமுதல தாழ்த்தி கொடுத்து கிதியோனை போல கேட்கிற உன்னை பார்த்து பரிசு தாமியானவ சொல்லுகிறான் இப்போது உன்னை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் நீ இருக்கிற இந்த பலத்தோடு நீ எழுப்பி புறப்பட்டு போ மீதி ஆணியரை உன் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து பயந்து ஓட்டிங்கின திரள் கூட்டத்திற்கு நீ ஒரு தலைவனாய் மாறி சத்துருவை முறியடித்து ஒரு கூட்டம் ஜனத்தை மீட்டு கொண்டு வருகிற அதிகாரத்தை உன் கரத்தில் நான் வைக்கிறேன் பரிசு தாமியானவர் கிதியோனோடு சொன்னது போல இந்த பகல் வேலையில பயந்து கொண்டு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தை தேவனை சாந்து நின்று இருக்கிறதை பாதுகாப்பதற்கு எளிமை நிற்கிற உன்னை பார்த்து பரிசு தாமியானவர் சொல்லுகிறார் உன்னோடு கூட இருந்து நான் வழி நடத்தி எங்கெல்லாம் சிதறப்பட்டு உன் குடும்பத்தில் உள்ள நன்மைகள் கிடக்கிறதோ அதெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் ஒன்று சேர்த்து கொண்டு வந்து எதிராக நிற்கிற சத்துருவை நான் முறியடித்து நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன் பட்டயமாய் நான் எளிமை நின்று சத்துருவை முறியடிப்பேன்னு பரிசு தாமியானவர் சொல்லுகிறார் கிதியோன் கேட்டதற்கு கத்த சொன்னா உன்னோடு கூட இருப்பேன் இது நீதான் மீதியானியரை முறியடிப்பதற்குரிய தகப்பன் ரட்சகன் இஸ்ரவேலை விடுவிக்கக்கூடிய ரட்சகன் நீதான் ரட்சிக்கக்கூடிய பாத்திரம் இந்த பக்கம் வேலையில பரிசு தாவியான சொல்லுகிற குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய நம்பிக்கையும் மற்ற எல்லாருடைய பேச்சுகளும் விசுவாச குறைவுக்கு ஏதுவான பேச்சுகளாய் வார்த்தைகளாய் வெளியே வரும்போது தேசத்தில் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்து அநேகர் தங்களை ஒடுக்கி கொண்டு மறைந்திருக்கும் போது விசுவாசத்தோடு தேவனை முன்னிட்டு சாந்து காலெடுத்து வைக்கிற சில கிதியோன்களை பரிசு தாமியான வந்த பகல் வேலையில எழுப்புகிறார் உன்னை பார்த்து நன்மைகளை <laughs> 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 கோத்திரங்களில் சிறிய கோத்திரம் என்னால் இதெல்லாம் எங்கப்பா சம்பவிக்க போகுது கத்த சொன்னா உன் பட்டயம் இனி உன் பட்டயம் அல்ல உன் பட்டயம் கத்தருடைய பட்டயம் கிதியோனே இன்றைக்கு நீ என்னுடைய கரத்தில் உன்னை ஒப்படைத்தாயோ இன்றைக்கு உன்னை எனக்கு முன்பாக தாழ்த்தினாயோ என்றைக்கு எனக்கு பலன் இல்லை ஆனா இருக்கிறத விட்டு கொடுக்கவும் மனசு இல்லை எனக்கு பலன் இல்லை ஆனா உண்மையில் இருக்கிற நம்பிக்கையினால நான் போரடித்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு பலன் இல்லை சத்ருவை மேற்கொள்ளக்கூடிய திறமை இல்லை ஆனா நீர் என்னோடு இருப்பது எனக்கு தெரியும்னு நீ நிற்கிற பட்சத்தில் நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன் பட்டயத்தை கத்தருடைய பட்டயமாய் மாற்றுவேனு பரிசு தாவியானவ சொல்லுகிறான் உனக்கு விரோதமாய் சவால் விட்டு எழும்பி வந்து உன்னுடைய பிராணனை உன்னுடைய சமாதானத்தை கெட்டுக்கும்படிக்கு உன் எல்லைக்குள்ள போராடி கொண்டிருக்கிற பலமானுடைய துர்க்கிரியையை சவால் விட்டு கொண்டு உனக்குரிய நன்மைகளை அபகரித்து சந்தோஷத்து நாட்களை காண விடாதபடிக்கு கெடுத்து கொண்டு இனியும் கத்தற்காய் எழும்பி நிற்கிற உன்னை நிர்மூலமாக்குவதற்கு எழும்பி வருகிற அந்த சத்துருக்களை முறியடிப்பதற்கு இதுவரை நீ உன்னுடைய பலத்தை சார்ந்திருந்தாயானால் இந்த பகல் பலத்தைப்பட்டையும் <laughs> கிதியோன் ஒப்பு கொடுத்து எக்காலத்தை பிடித்து கொண்டு பானை எடுத்து கொண்டு தீவட்டியை பிடித்து கொண்டு புறப்பட்ட போது புறப்பட்ட போது ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆர்ப்பரித்தார்கள் 
கிதியோனின் பட்டையும் கத்தருடைய பட்டையும் மீதியானியர் கூக்குரலிட்டு சிதறி ஓடினார்கள் இந்த பகல் வேலையில் உன் வாயை காலத்தை போல திற உன் சத்தத்தை காலத்தை போல உயர்த்து நீ கூப்பிடு தெய்வத்தை பார்த்து கத்தர் உனக்காக யுத்தம் செய்ய போகிறார் உனக்கு விரோதமாக எளிமை நிற்கிற சில மீதியானிய வல்லமைகள் மோசம் போக்க நினைக்கிற வல்லமைகள் உன்னுடைய நன்மையை அபகரிக்க வருகிற வல்லமைகள் உனக்கு இருக்கிறதை பற்றி பிடித்து கொள்ள வருகிற அந்த வல்லமைகளை பரிசுத்த தெய்வத்தினுடைய மகத்துவமான ஆளுகையினால் இந்த பகல் வேலையில் உன் பட்டையும் கத்தருடைய பட்டையுமாய் மாறுவதனால் அந்த சத்ரு ஜெயம் கொள்ளாமல் நிர்மூலமாக்கப்படுவான் எல்லைக்குள்ள சத்ரு வட முடியாது சத்தானின் சூழ்ச்சி வரவே முடியாது அணுகவே முடியாது கத்தர் உன்னை ஜெயம் பெற்ற நபராய் வெளியே கொண்டு வருவார் நீ ஜெயிக்கிற தெய்வ பிள்ளை நீ தோற்று போகிற தெய்வ பிள்ளை அல்ல நீ ஜெயம் பெற்ற தெய்வ பிள்ளை ஜெயிக்கிற தெய்வ பிள்ளை அந்த தெய்வனுடைய சன்னிதானத்தில் அனுவரே அலைகள் என்னுடைய படகுக்கு நேராக அடித்தாலும் எனக்கு ஒரு பயமும் இல்லைப்பா காரணம் என்னுடைய விசுவாச யாத்திரையில் நீர் என்னுடைய ஓட்டுநராக இருக்கிறதுனால் நீர் என்னுடைய ஓட்டுநராக இருக்கிறதுனால் ஒம்மை பின் சென்று நாங்கள் வருகிறதுனால் எப்பேற்பட்ட புயல் காற்று வீசட்டும் எப்பேற்பட்ட சோதனை வீசட்டும் அது உடைய ஒரு வார்த்தையினால் அமைதியாக ஆண்டு வரும் சத்ரு ஜெயிப்பது இல்லை கத்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர்கள் விசுவாசத்தோடு தெய்வ சமூகத்தில் விசுவாசத்தோடு இரு கரங்களையும் பரலோகத்துக்கு நேராக உயர்த்தி கத்தோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா விஸ்வாசமா படையில் யாத்திரை செய்யும் தண்டு வலி சூனி வாழிடும் போல் விஸ்வாசமா படையில் யாத்திரை செய்யும் அடுப்பிக்கும் சோக்கிய தூர முகத்து அக்கறைக்கு யாத்திரை செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
பிரயாணத்தில் சந்தோஷத்தோடு கால் எடுத்து வைப்பதற்கு பரிசு தாமியானவர் உனக்கு வழி திறக்கிறார் இந்த பக்கம் வேலையில் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் நான் தெரிந்து கொண்டு நான் அழைத்து நான் வேறு பிரித்து என்னுடைய நாமம் தற்பிக்கப்பட்ட கோரேசுக்கு முன்பதாக இருக்கிற கோணலானவைகளை நான் செவ்வையாக்குவேன் கரடு முரடானவைகளை நான் சமமாக்குவேன் சத்ரு எந்த வழியையும் அடைப்பதில்லை அவனுக்கு விரோதமாய் நிற்கிற வெண்கல கதவுகளை உடைப்பேன் இருப்பு தாழ்பால்களை முறிப்பேன் அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளி புதையல்களை <laughs> 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 நான் உன்னோடு கூட இருந்து நடத்துவேன் இருக்கிற கொந்தளிப்பையும் சூழ்நிலையும் பார்த்து முடிந்ததுன்னு நினைக்காதே உனக்கு நீ ஒரு கெம்பீரமான ஆரம்பத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன் நான் இதுவரை உன் படகில் 
ஓரத்தில் இருந்து நித்திரை பண்ணுகிற வரை போல காட்சி அளித்தால் இன்றைக்கு உன் படையில் எளிமை நின்று கட்டளை கொடுக்கிறவராய் புறப்படுவதற்கு வழியை திறக்கிறவராய் திறவுகோலை கொண்டு திறக்கிறவராய் எழுந்தொருளி நிற்கிறபடியினால் இனி உன் படகில் முன்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் நெருக்குவதற்கு வேஷம் தரிக்கிற பொல்லாங்கனுக்கு இட்டமில்லை உன்னை முன்னோக்கி நடக்க பண்ணுவேன் உன்னை செவையான வழியில நடத்துவேன் உன் வழியை மறைப்பதற்கு ஏது சக்திக்கும் அனுமதி இல்லை உன்னுடைய வழி மறிக்கிற சக்திக்கு முன்பதாக வெண்கல கதவை நான் உடைத்து இருப்பு தாழ்பாலை முறித்து அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷத்தை ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையலை எடுத்து உன் கரத்தில் நான் கொடுப்பேன் பரிசு தாவியான சொல்லுகிறேன் நீ சோந்து போகாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இதுவரையிலும் கத்த நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழி நடத்தினாரே அந்த தேவனின் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு அன்றுவரே நிறனோடு கூட உலாவினதற்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லி கத்தோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எங்களை நேசிக்கிறான் பின் பரலோக பிதாமே அப்பா இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளில் இந்த பகல் வேலையில இதுவரை கத்தரை பாடவும் ஆராதிப்பதற்கும் கத்தர் பாராட்டின இறக்கத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் இப்போதும் நாங்கள் கத்தருடைய நல்ல வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு ஆயத்தப்படுகிறோம் நொறுக்கப்பட்டு இறுதியம் உடைக்கப்பட்டு கவலையோடு கண்ணீரோடு இருக்கிற ஜனங்களுக்காய் கத்தர் வெளிப்பட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இன்னும் கத்தருடைய வார்த்தை எங்களுக்கு நேராக புறப்படட்டும் நம்முடைய வார்த்தையினால் உண்டாகிற சகல மேன்மைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு மன மகிழ்ச்சியோடு முன்னேறுவதற்கு கத்தரங்களுக்கு இரக்கம் செய்வதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே இந்த ஆராதனையில் பலவிதமான கேள்விகளோடு துயரத்தோடு நம்முடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆராதித்து கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளையும் நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் கத்த நிரப்பும் அவர்களுடைய வெறுமையான பாத்திரங்கள் நிரப்பப்படட்டும் அவர்களுடைய வெறுமையான ஜீவியத்தின் அனுபவங்கள் நிரப்பப்படட்டும் உம்மால் முடியும் நீர் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சபைக்கு தலைவராக இருக்கிறீரப்பா எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நீங்கள் நிரப்புங்கப்பா உங்கள் நாம மகிமைக்காய் அதை செய்யும் உங்களுடைய தாசரை கத்தர் அக்னி ஜோலையாய் காற்றாய் எடுத்து பயன்படுத்தும் தெய்வ நாம மாத்திர மகிமைப்படட்டும் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் தொடர்ந்துள்ள ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் கத்தர் எடுத்து நடத்தும் ரட்சகரேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமே நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடத்தில் எளிமை நின்று சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டை முறை முறையாக வாசித்து கத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு கத்திரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று இஸ்ரேவில் சொல்வதாக அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று ஆரோனின் குடும்பத்தால் சொல்வார்களாக அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் சொல்வார்களாக நெருக்கத்தில் இருந்து கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரனை கேட்டருளி விசாலத்திலே வைத்தார் கர்த்தரின் பட்சத்தில் இருக்கிறார் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் எனக்கு அனுகூலம் பண்ணுகிறவர்கள் நடுவில் கத்தரன் பட்சத்தில் இருக்கிறார் என் சத்துருக்களின் சரி கட்டுதலை காண்பேன் மனுஷனை நம்புவதை பார்க்க உதவிமானவர் <laughs> அவர் எனக்கு இரட்சிப்புமானவர் நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு கத்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமம் செய்யும் கர்த்தரின் வலதுகரம் உயர்ந்திருக்கிறது கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமம் செய்யும் நான் சாமாமல் பிழைத்திருந்து கத்தருடைய செய்கைகளை விவரிப்பேன் கர்த்தரனை வெகுவாய் தண்டித்தோம் என்னை சாவுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கவில்லை நீதியின் வாசல்களை திறவுங்கள் நான் அவைகளுக்குள் பிரவேசித்து கத்தரை துதிப்பேன் கர்த்தரின் வாசல் இதுவே நீதிமான்கள் இதற்குள் பிரவேசிப்பார்கள் நீர் எனக்கு செவி கொடுத்து எனக்கு இரட்சிப்பா இருந்தபடியால் நான் உமை துதிப்பேன் வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதண்டு தள்ளின கல்லை மூளைக்கு தலைக்கல் ஆயிற்று அது கத்தராலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது இது கத்தர் உண்டு பண்ண நாள் இதிலே கலிகூர்ந்து மகிழ கடவோ கத்தாவே இரட்சியும் கத்தாவே காரியத்தை வாக்கிய பண்ணும் கத்தருடைய நாமத்திலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் கத்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறோம் கத்த நம்மை பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் பண்டிகை பலியை கொண்டு போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் கயிறுகளால் கட்டுங்கள் நீரன் தேவன் நானுமே துதிப்பேன் நீரன் தேவன் நானுமே உயர்த்துவேன் கடைசி வசனத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் கத்தரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ஹாலே லூயா ஸ்தோத்ரா அன்றுடைய பரிசுத்தமா நாம் இமைப்படுவதாக அன்றுடைய பெருதான கிருபைனால இதுவரையிலும் பரலோகத்தின் தேவன் நம் ஒவ்வொரு பாதுகாத்து பராமரித்து கிருபைனால ஆறு மாதங்களை 
ஜெயத்தோடு நிறைவேற்றி ஏழாவது மதத்திலும் இந்த முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த பரிசுத்த சபை ஆராதனையில் ஆன்லைன் மூலமாக நம் ஸ்தோத்திரத்தோடு கத்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கும் ஆராதிப்பதற்கும் இதுவரையில் நம்மை உதவி செய்து இதுவரை நம்மை பராமரித்து பாதுகாத்து அவருடைய கிருபைக்குள் மறைத்து இன்று வரையிலும் சுகத்தோடு அவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவதற்கு ஜீவன் சுகபலம் தந்து நம்மை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்த தேவனை நன்றியுள்ள இறுதியத்தோடு நின்ற வண்ணமாக கரங்களை உயர்த்தி தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தி ஒரு ஐந்தல்ல சொல்லுவோமா ஹலிலுயா 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 யாவர் அப்படி அந்த இடங்கள் உட்காரலாம் ஆண்டுடைய பரிசுத்தமா நாம இமைப்படுவதாக ஆண்டவராகிய இசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஆன்லைன் மூலமாக கத்துடைய வார்த்தையை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த ஆராதனையில் பங்கு பெற்று ஆண்டுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மீண்டும் ஒரு விசை உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் பரலோகத்தின் தேவன் உங்களை தாராளமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக குறிப்பாக தேசத்தில் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதான இந்த தொற்று நோயின் காரணமாக தேசத்தில் காணப்படுற லாக்டவுன் நாட்களில் இந்த பதினாறாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம இல்லத்தில் உட்காந்தபடி ஆன்லைனில் கத்துடி நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி ஆராதிப்பதற்கு பரலோகத்தின் தேவன் கிருபை தந்து கொண்டிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்கள் ஸ்தோத்திர நம் வீட்டிலேயே ஸ்தோத்திரம் அடைக்கப்பட்டவர்களாக ஆலயத்தில் சுதந்திரமாய் கடந்து சென்று ஆராதிக்க முடியாமல் தேசத்தில் காணப்படுகிற தொற்று நோய் நிமித்தமாக நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நிச்சயமாகவே வெகு சீக்கிரமாய் கத்தர் ஒரு மாற்றத்தை அவர் தருவார் அந்த மாற்றத்திற்கு பிற்பாடு சபையாய் நாம் களி கூறுவதற்கு அதனால் பரலோகத்தின் தேவனுடைய நாம மகிமைப்படும்படியாகவும் பூமியின் அனைத்து ஜனங்களும் பிரமிக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான அனுபவத்தை தெய்வ சபைக்கு கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அந்த ஆசிர்வாதத்துக்கு நேராய் நிச்சயமாய் கத்தர் வழிநடத்துவார் காரணம் இஸ்ரேவேல ஒரு பெரிய சோத்திரம் சவால் சம்பவித்தது அது என்னவென்று கேட்பீங்க என்று சொன்னால் கோலியாத்து எழும்பி இஸ்ரவேலில் ஒருவன் ஸ்தோத்திரம் என்னை சேதப்படுத்துவதற்கு கோலியாத் ஆகிய என்னை சேதப்படுத்துவதற்கு முடிந்தால் முன்வரட்டும் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய சவாலை ஸ்தோத்திரம் பரிசோத்திரம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் பெலிஸ்தீய சேனை கொடுத்தது ஆனால் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் வரையிலும் ஸ்தோத்திரம் அந்த சவாலுக்கு பதில் கொடுக்க முடியாமல் ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரவேலுடைய சேனை அமர்ந்திருந்தது பயந்திருந்தது சவுல் ராஜா உள் சோர்ந்து போயிருந்தார்கள் ஆனால் சொத்திர மறைமுகத்தில் யாருக்கு மறியாமல் மறைக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்தானத்தில் தேவன் தாவிதை அபியாசம் பண்ணி தாவிதை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார் அந்த அபிஷேகம் பெற்ற தாவிது ஒரு நாள் பாளையத்தில் வெளிப்பட்ட போது அது வரையிலும் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாய் காணப்பட்ட சவால் ஒரே நாளும் முறியடிக்கப்பட்டது போல இன்னைக்கு தேசத்தில் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிற தெய்வ ஜனங்கள் கத்தரை ஆராதிக்க முடியாமல் தடைப்பட்ட இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற சந்தேகம்ப்பார்ப்போடு காலம்ாரியத்தை <laughs> ஹாலேலூயா ஆண்டருடைய பரிசுத்த நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த ஓய்வு நாள் ஆராதனையிலும் தொடர்ந்து நாம் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக தொடர்ந்து நாம் நேரத்தை செலவிட போகிறோம் எல்லாரும் இல்லத்தில் உட்கார்ந்தபடி சொத்துடம் தயவாய் உங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எல்லா கத்தருடைய பிள்ளைகளும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தை அப்படியே திருப்பிக் கொள்ளுவோம் ஸ்தோத்திரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதுடைய பதினாறாம் அதிகாரத்தின் அதுடைய பதினைந்தாவது வசனத்தை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்கலாம் இதோ திருடனை போல் வருகிறேன் தன் மானம் காணப்படத்தக்கதாக நிர்வாணமாய் நடவாதபடிக்கு விழித்து கொண்டு தன் வஸ்திரங்களை காத்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான் போதும் அன்றுடைய பரிசுத்தமான நாம இமைப்படுவதாக 
இந்த பகல் வேளையிலும் நாம் சோத்திரம் சில நிமிடம் தியானிப்பதற்காக வெளிப்படுத்தல் பதினாறாம் அதிகாரம் அதுடைய பதினைந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டிருக்கிறோம் இந்த வெளிப்படுத்தல் பதினாறாம் அதிகாரத்தின் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து மூன்று பகுதியாய் அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது மூன்று பகுதியாய் நமக்கு பிரிக்க முடியும் வாசிக்கிறதுபடியே முதல் பகுதி சொல்கிறது வாசிக்கலாம் இதோ இதோனை போல் வருகிறேன் இரண்டாவது பகுதி இவனமாய் சொல்கிறது வாசிக்க கேட்கலாம் தன் மானம் காணப்படத்தக்கதாக நிர்வாணமாய் நடவாதபடிக்கு விழித்து கொண்டு தன் வஸ்திரங்களை காத்து கொள்கிறவன் வாக்கியவான் மூன்றாவது பகுதி சொல்லுகிறது தன் வஸ்திரத்தை காத்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான் இப்படி மூன்று பகுதியாக இந்த வேத வசத்தை நமக்கு பிரிக்க முடியும் ஸ்தோத்திரம் தியானத்திற்காக மூன்று பகுதியாய் பிரித்து ஸ்தோத்திரம் சில ஆழமான சிந்தனைகளை இந்த பகல் வேலை கத்தருடைய ஆவியானவர் அடியானுக்கு கற்றுத்தந்த சில சிந்தனைகளை நான் உங்களோடு கூட பங்கு வைத்து ஜபிக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் எதிர்பார்ப்போடு ஜபத்தோடு இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கவனிக்கும்படியாய் மிக தாழ்மையோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனக்கன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சுத்திரம் இந்த பதினாறாம் அதிகாரத்தின் பதினைந்தாம் வசனம் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் கடைசி புஸ்தகமாகிய வெளிப்படுத்தல் பதினாறாம் அதிகாரத்தின் வசனம் சொல்லுகிறது இதோ திருடனை போல் வருகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இப்ப பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது திருடனை போல் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி இயேசு இந்த வார்த்தை சொன்னாலும் அவர் வருவதற்கு முன்பாக உலகத்தில் சம்பவிக்க வேண்டிய சில அடையாளங்களை குறித்து மத்தேவு மார்க்கு லூக்கா யோவான் ஆகிய நான்கு சுவிசேஷ புஸ்தகங்களிலும் சீசர்கள் இயேசுவிடத்தில் கேட்கிறார்கள் உம்முடைய வருகைக்கும் அந்த வருகைக்கின் அடையாளத்திற்கும் சொத்த வருகையின் அடையாளங்களை நீ சொல்ல வேண்டும் இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் என்று சொல்லி இயேசு விடத்தில் சீசர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது இயேசு சொல்லுகிற பல காரியத்தை குறித்து நான்கு புஸ்தகத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதில் அதுக்கு ஆதாரமாக மத்தியம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தின் வசனத்திலிருந்து சில சிந்தனைகளை நான் உங்களோடு கூட வேகமாக எடுத்துச் சொல்லும்படியா விரும்புகிறேன் மத்தியவர்தின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தின் அப்படி நான்காம் வசனத்திலிருந்து தொடர்ந்து சொத்துரம் அதுடைய முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அல்ல அப்படி நாற்பதாம் வசனம் வர அதிகாரம் முழுவதும் நீங்கள் வாசிக்கும் போது புரிந்து கொள்ள முடியும் நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது இயேசு அவர்களுக்கு பிரயுத்திரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஹாலே லூயா பாருங்கள் இன்னைக்கு நம்ம கடைசி காலத்தில் வந்திருக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது இதோ திருடனை போல வருவன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் சொத்துரம் திருடனை போல வருவன் என்று சொல்லும் போது சொத்துரம் அப்ப எப்ப வருவார் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது பலருடைய இருதயத்தில் எப்படி ஒரு எண்ணம் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபது வருஷமாக கிறிஸ்தவர்கள் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை உண்டு இயேசு வருகிறார் இயேசு வருகிறார் என்று சொல்லி பிரசங்கிக்கிறார்களே அவர் இன்னும் தாமதமாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன ஏன் வரவில்லை என்று சொல்லுகிற பல கேள்விகள் நம்முடைய காதுகளில் கேட்கலாம் ஒருவேளை இந்த வார்த்தையை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய இருதயத்தில் கூட அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் இந்த பகல் வழியில் ஆவற்றுக்கும் எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு காரியங்களை குறித்து நாம் பேசும் வார்த்தைகள் நம் செயல்படும் காரியங்கள் நம்முடைய சொத்திரம் செயல்பாடு எல்லாவற்றிலும் மிகவும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எச்சரிப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தின் நான்காம் வசனத்தில் இயேசு சொல்லும் போது இயேசு அவர்களுக்கு பிரயுத்திரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காத தெரியாத 
அவருடைய அடையாளம் என்ன என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி இருக்குமே ஆனால் இந்த பகல் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காலம் காரணம் உங்களை சொத்திரம் வஞ்சிப்பதற்கு பிசாசானவன் ஏது வழியிலும் எந்த சூழ்நிலைமையிலும் எவ்வேளையிலும் உங்களிடத்தில் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சாத்தானுடைய கிரியை இந்த காலகட்டத்தில் தீவிரமாய் தேசத்தில் மோதிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த மோதிக்கொண்டிருக்கிற சாத்தானுடைய தந்திரத்தில் அகப்படாமல் இருப்பதற்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் காரணம் அவன் வஞ்சிக்கிறவனாயிருக்கிறான் கைகளை தட்டி பரிசு தாவியானவருக்கு நன்றி செலுத்தலாமே ஹாலே லூயா வாசிக்கும் போது யுத்தங்களின் செய்திகள் என்ன செய்வீர்கள் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அடையாளம் தேசம் எங்கும் யுத்தங்களும் யுத்தங்களின் செய்திகளும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு முன்பு இல்லாவிட்டால் சில வருடங்களுக்கு முன்பு நீங்க பார்ப்பீங்க என்று சொன்னால் செய்தித்தாளை நாம் எடுத்து திருப்பி பார்க்கும் போது சொத்துரம் வெளி சொத்துரம் நாடுகளில் அல்லாவிட்டால் சொத்துரம் தூர தேசங்களில் வெளிநாடுகளில் சொத்துரம் இந்த பட்டணங்கள் யுத்தம் நடக்கிறது வெளிநாடு இந்த ராஜ்யத்தில் யுத்தம் நடக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்திய தேசத்திலே யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய இந்திய எல்கைகளில் இரு நாடுகளுக்கு யுத்தம் நடக்கிறது வெளிப்படக்கூடியோம் ஒருவரும் என்னச்சிடக்கூடாது வஞ்சிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு இந்த காலகட்டம் எச்சரிப்பாயிருக்க வேண்டிய காலம் ஹாலே லூயா கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்ப வேதம் சொல்லுகிறது யுத்தங்களையும் யுத்தத்தின் செய்திகளையும் கேட்பீர்கள் இது கிறிஸ்துவின் அடையாளம் வருகையின் அடையாளம் அப்படியானால் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் யுத்தமும் யுத்தத்தின் செய்திகள் நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் தெய்வ ஜனம் எச்சரிக்கையாய் தெய்வ ஜனம் சொத்திரம் விழிப்பாய் தெய்வ ஜனம் சொத்து எதிர்பார்ப்போடு இந்த காலகட்டத்தில் சொத்திர வஞ்சிக்கப்படாமல் காணப்பட வேண்டும் காரணம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகை மிக சமீபம் கைய தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஹாலே லூயா இரண்டாவது அநேக அடையாளங்கள் சொல்ல முடியும் அடுத்தபடியா எப்படி சொல்கிறது ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும் சோத்திரம் ஹாலே லூயா பாருங்க ஸ்தோத்திரம் நான் நடைமுறையாய் சம்பவித்துக் கொண்டு இந்த காலகட்டத்தில் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்க சில நிகழ்வுகளை வெள்ளோட்டமாய் நான் உங்களோடு சொல்லாதே நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் இங்க வேதம் சொல்கிறது ஏழாவது வசனத்தில் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் ஹாலே லூயா பாருங்கள் இந்த அமெரிக்க தேசத்தை திரும்பி பார்ப்பீங்க என்று சொன்னால் அங்கே உள்ள ஜனங்கள் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள் பிரச்சனை மிகப்பெரிய சவாலை சந்தித்தார்கள் சொத்திரம் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம் கண்ணால செய்தித்தாள்கள் மூலமாய் தொலைக்காட்சியின் மூலமாய் சொத்திரம் நினைச்சிடும் தெரியுமா இந்த செய்திகள் எல்லாம் நாம் கேட்கிறோம் அப்படியான வேத வசனம் சொல்கிறது உண்மையான காரியம் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் ஜனங்கள் எழும்பி யுத்தம் பண்ணும் போது பிரச்சனைகளை கோரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஏசு வாசம் வாசல் அண்டையில் சமீபத்தில் அவர் வந்து நிற்கிறார் அவருடைய வருகை வெகு சீக்கிரம் என்பது இது தெளிவுபடுத்துகிறது உறுதிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது கைய தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா ஹாலே லூயா 
ராஜ்யங்கள் ராஜ்யங்களுக்கு விரோதமாய் ஸ்தோத்திரம் ஒரு தேசம் இன்னும் ஒரு தேசத்துக்கு விரோதமாய் எலும்பி யுத்தம் பண்ணுங்க நீ பெருசா சொத்திரம் உன்னுடைய பலத்தை விட என்னிடத்தில் பலன் இருக்கிறது உன்னை நான் ஆக்கிரமிப்பேன் உன்னை நான் சொத்திரம் தோற்கடித்து உன் பட்டணத்தை நான் அவகாசமாய் சுதந்திரிப்பேன் இப்படி ராஜ்யங்களுக்கு ராஜ்யம் விரோதமாய் எலும்பி கொண்டிருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தை நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இனி நம்ம பார்ப்போம் என்று சொன்னால் தேசங்களில் பஞ்சங்கள் காணப்படுகிறது நம்முடைய இந்திய தேச ஒரு நேரம் ஆகாரம் கிடைக்காத எவ்வளவோ ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் எழுத்தின்படி வேத வசனம் கிறிஸ்து வருகைக்கு முன்பாக என்னென்ன அடையாளங்கள் சம்பவிக்க வேண்டுமோ அத்தனை அடையாளங்களும் எழுத்தின் பிரகாராமாய் நூத்துக்கு நூறாய் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த வார்த்தையை கேட்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகளை பார்த்து மிகவும் சவாலாய் பரிசு சொல்கிறார் ஒருவரும் உங்களை வஞ்சிக்க முக்கியமான <laughs> இந்த கொள்ளை நோயை பார்ப்பீங்க என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்திலிருந்து ஆரம்பித்தது நமக்கு தெரியும் அந்த தேசத்திலிருந்து இன்னைக்கு முழு உலகத்திலும் இந்த கொள்ளை நோய் சொத்து வந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா தேசத்திலும் உலகம் எங்கும் இந்த கொள்ளை நோய் காணப்படாத ஒரு தேசம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் இந்த தொற்று நோயினால் இந்த கொள்ளை நோயினால் தேசத்தின் ஜனங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹாலே லூயா அடுத்து நம்ம வாசிக்கும் போது வேதம் சொல்கிறது பூமி அதர்ச்சி என்ன செய்யுமாம் சம்பவிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது வருவதற்கு <laughs> சொல்லி பரிசுத்த வேதாக மிகவும் தெளிவாய் சொல்கிறது என்ன செய்வார்களாம் ஒப்பு கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள் என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் எல்லா சொத்திர சகல ஜனங்கள் என்ன செய்வீர்கள் பகைக்கப்படுவீர்கள் இன்னைக்கு பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் சத்தியத்தை கை கொண்டு உத்தோம சாட்சியாய் வாழ வேண்டும் அவர் விரும்புகிற பாதையில் ஓட வேண்டும் என்று சொல்லி வசனத்தின்படி வாழ்க்கையை சொத்திரம் பக்குவப்படுத்தி அந்த வசனத்துக்கு ஏற்றபடி நடக்கிற நடக்க விரும்புகிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு உலகத்தில் பகைக்கப்படுகிறார்கள் காரணம் என்ன வேதம் சொல்லுகிறது உலகம் ஜனத்தை பகைக்கிறதுனால நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து நம்ம ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிற இயேசுவின் வருகை சமீபம் ஆகவே தான் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட தம்முடைய ஜனங்கள் இன்னைக்கு பகைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கைகளை தட்டி பரிசுத்த தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோமா இந்த வார்த்தை உரைக்கப்படும் போது கிறிஸ்துவுக்காக வாழ நினைத்ததுனால தானே அந்த சத்தியத்திற்காக பரிசுத்த வேதாகமத்தை கருத்தில் எடுத்தனால தானே இந்த பாதிப்பு ஆகதான குடும்பம் பகைக்கிறார்கள் தேசத்தின் ஜனங்களை பகைக்கிறார்கள் சொந்த பந்தங்கள் பகைக்கிறார்கள் வேலை சரீரத்தில் பகைக்கிறார்கள் பரிசுத்த வேதாகமும் உண்மைக்கு சான்று கொடுக்கிறதே அந்த உண்மைக்கு நான் சான்றாய் மாறினால் தானே என்னை பகைக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வியோடு துக்கத்தோடு வருத்தத்தோடு இந்த சத்தத்தை கவனிக்கிற சிலரை ஆவியானவர் சொத்திரம் சுட்டி காட்டுகிறார் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் நீ எச்சரிக்கையாயிரு நீ வஞ்சிக்கப்படாத உன்னை எல்லாரும் பகைக்கிறாங்க என்று சொல்லி விசுவாசத்தை விட்டு நீ தடுமாற வேண்டாம் பரிசுத்த ஆவியான சொல்லுகிறார் உன் விசுவாசத்தில் காணப்படக்கூடாது தூதை பரலோகத்தின் தேவன் 
இந்த பகல் வேளையில் சபையோடு கை மாறும் போது ஒரு வசன வழிபாடை சொல்லுகிறான் இல்லாமல் இருந்தது ஆகவே தன் வயதான தாத்தா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வயதிலும் ஆபிரஹாமுக்கு கத்தர் ஈசாக்கை கொடுப்பதற்கு வல்லவராயிருந்தார் கையை தட்டி பகைக்க சூழ்நிலையில் <laughs> காலத்தில் <laughs> நன்றி <laughs> இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கள்ள திக்க தரிசிகளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமாம் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டுமாம் ஹாலே லூயா பாருங்கள் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அநேக கள்ள தீக்க தரிசிகள் எழும்பி அநேகரை வஞ்சி பார்வை இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஏனெனில் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கள்ள தீக்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகை சமீபம் இந்த காலகட்டத்தில் சொத்துறோம் பிசாசனவன் அந்தி குஸ்துவின் ஆவியை ஜனங்கள் மேல் செயல்பட வைத்து கள்ள தீக்க தரிசங்களை உரைத்து அநேக அற்புத அடையாளங்களை செய்து கூடுமானால் விசுவாசத்தில் பலன் கொண்டவர்களை வஞ்சிப்பதற்கு அவன் வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் ஹாலே லூயா பாருங்கள் சொத்திரம் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் என்ன சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது சொத்திரம் அநேக கேடுகள் இருக்கிறது சொத்திரம் அந்த கேடுகளை எல்லாவற்றையும் சொல்வதான் வரவில்லை பரிசுத்த வேதாகம் என்ன சொல்கிறதோ அந்த சத்தியத்திற்கு மாறாய் அந்த வசனத்துக்கு மாறாய் எந்த வார்த்தை எவ்வளவு பெரிய தீக்க தரிசிகள் எவ்வளவு பெரிய வரம் பெற்ற உரைத்தாலும் அதற்கு நம்ம செவி கொடுக்க கூடாது ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடி இன்னைக்கு புதிய சபை எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பாருங்கள் அடுத்து அவர் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் அன்பு தனிந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் ஹாலே லூயா மகிமைப்படுத்தி வாழ்வில் அக்கிரமத்தின் மிகுதியினால் அவருடைய வாழ்வில் கிறிஸ்துவின் மையான அன்பை காண முடியாமல் கெட்ட வார்த்தைகள் தேவனுக்கு விரும்பம் இல்லாத அவருதான செயல்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்து கிறிஸ்துவை மனதளிக்கிறேன் பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்தஸ்தில் இருந்தவர்கள் சாத்தானின் செயல்களை செய்வதற்காக தூண்டப்படுவதும் செய்வதும் ஆகிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் 
அப்ப இவ்வளவு காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும்போது அவர் சொல்லுகிறார் முடிவரி அந்த நைத்திருக்கிறவனே வந்திருக்கிறார் <laughs> குடும்பம் <laughs> அதிகாரத்தை சொல்லி முடிக்கும் போது இப்படி அவர் முடிக்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கிறது எப்படி தெரியுமா இருவர் வயல இருப்பார்களா ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் தள்ளப்படுவான் நான் சொல்லும்படியா விரும்புகிறேன் வருகை உண்மை அது வெளியரங்கமானது அந்த வருகைக்கு முன்பாக இந்தந்த அடையாளங்கள் சம்பவிக்கும் என்று சொல்லி ஜீவன் போகத்தக்கதாக கத்தருடைய வார்த்தையை தெய்வ ஜனங்கள் கத்தருடைய ஊழியர்களை எடுத்துரைத்தும் மனம் திரும்புவதற்கு மனம் இல்லாமல் வயல்ல ரெண்டு பேர் வேலை செய்கிறதில் ஒருவன் கைவிடப்படுவானா எச்சரிக்கை நானும் ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகை வருகை <laughs> <laughs> நடக்காதபடிக்கு <laughs> வெளித்துக்கொண்டு <laughs> இது மாம்சத்தின் சுவாபம் பாவத்தின் கிரியை அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தமாய் வாழக்கூடிய தம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி காணப்பட வேண்டும் தாங்களுடைய 
முழுவானம் காணப்படக்கூடாது அசுத்தி காணப்படக்கூடாது பாவம் இருக்க கூடாது அப்ப இந்த உலகத்தில் அடையாளத்தின் ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் அடையாளங்கள் எல்லாம் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வ ஜனங்கள் எச்சரிப்பாய் வஞ்சிக்கப்படாமல் விழித்திருக்க வேண்டிய ஒரு காரணம் இருக்கிறது நீ உன் நிர்வாணத்தை நீ அறிந்து உன் பாவத்தை அறிந்து மனம் திரும்பி கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு உன்னை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நீ காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் கைகளை தட்டி பரிசுத்த ஆவியான நன்றி செலுத்துவமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்போ மாம்சத்தின் கிரியை என்று சொன்னால் என்ன மசிக்கலாமே கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் அதுடைய பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆகிய மூன்று வசனங்களை நாம் வேகமாய் வாசிக்க கேட்கலாம் மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமா இருக்கின்றன மாம்சத்தின் கிரியை வெளியரங்கமா இருக்கின்றன அவைகள் யாவன விபச்சாரம் விபச்சாரம் வேசித்தனம் வேசித்தனம் அசுத்தம் அசுத்தம் காம விகாரம் காம விகாரம் விக்கிரக ஆராதனை விக்கிரக ஆராதனை பில்லி சூனியம் பில்லி சூனியம் பகைகள் பகைகள் சுதந்திரிப்பது <laughs> நீங்களுக்குரிய செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று சொல்லி நான் சொல்லுகிறேன் அப்ப இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஹாலே லூயா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷத்திலும் ரெண்டாயிரத்து சொந்தம் முதல் நூற்றாண்டில் எதை பரிசுத்த ஆவியானவர் தெய்வ ஜனத்தோடு தேசத்தின் ஜனத்தோடு உரைத்தாரோ அதே வார்த்தையை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இப்பொழுதும் சொல்லுகிறார் மாம்சத்தின் கிரியை என்று சொல்லக்கூடிய கசப்பு வைராக்கியம் சண்டை பொறா விபச்சாரம் வேசிதனம் விக்கிரக ஆராதனை இந்த பாவத்தின் கிரியை ஆகிய இந்த பதினேழு சுவாமங்களை விட்டு நீ மனம் திரும்பினால் மாத்திரமே கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு நீ தகுதி உள்ளவனாய் மாற முடியும் கைகளை தட்டி பரிசு தாவியானவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா ஹாலே லூயா சொல்லுவோம் வேகமாய் சிறந்து சொல்லும்படியா விரும்புகிறேன் விவரிப்பதற்காக உன்மானம் தெரியாதபடி உன் நிர்வாணத்தை என்ன செய்ய வேண்டுமாம் மறைத்து கொள்ள வேண்டுமாம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இதை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே இன்றைக்கு இன்றைக்கு முன் வாழ்வில் குடி பழக்கம் இருக்கிறதே அது உன்னை நிர்வாணமாய் மாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த குடி பழக்கத்தில் இருந்து நீ நிச்சயமாய் மனம் திரும்ப வேண்டும் குடிக்கிற தேவ பிள்ளையே உன்னால தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது ஆகவே உன் நிர்வாணமாகிய பாவத்தை விட்டு நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் வேசித்தனம் விபச்சாரங்கள் பொறாமைகள் எரிச்சல்கள் அது உன்னுடைய வாழ்வில் உனக்கு நிர்வாணமாக இருக்கிறது நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல வஸ்திரத்தை தரித்து நல்ல ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நல்ல சுகபோதமாய் வாகனங்கள் நல்ல வீடுகள் நல்ல ஆஸ்தி ஐஸ்வரத்தோடு வாழ்வதனால ஒருவேளை கிறிஸ்தவன் என்ற பேர்ல நீ வாழ்வதனால தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது இந்த விபச்சாரம் வேசித்தனம் இந்த விக்கிரக ஆராதனை இருக்குமையானால் நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல என்பதை இந்த பகல் வேளை கிறிஸ்தவர்களாக நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே தான் அவர் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் நீ வஞ்சிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இதற்கு தெய்வ சபையை பார்த்து 
தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து மிக பணிவாடு சொல்லுகிறேன் சொத்துரும் வேஷித்தனம் பண்ணுகிறவர்கள் விபச்சாரம் பண்ணுகிறவர்கள் சொத்துரும் மதுபானம் பண்ணுகிறவர்கள் போயலவ சொத்துரும் அப்படிப்பட்ட மதுபான பொருட்களை உபயோக பண்ற வாழ்க்கை வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உள்ளவர்களை பார்க்கிற சொத்துரும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள் அவன் குடிக்கிறான் அவன் வேஷ்டனம் பண்ணுகிறான் அவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் அவன் ஆசிர்வாதமான இருக்கிறான் என்று சொல்லி பையாய் நம்பி நீ விழுந்து போகாத ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒருவனுமே வஞ்சிக்காதபடி நீ எச்சரிக்கையாயிர் என்று சொல்லி கத்தருடைய ஆவியானவர் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா உனக்கு <laughs> ராஜ்ய சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி தவறாக யாரும் கனவு காண வேண்டாம் இந்த பகல் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் நீ வஞ்சிக்காதபடி எச்சரிக்கையாயிரு வருகையில் கைவிடப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவனா நீ காணப்படுவாய் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் ஒன்ன போல பரிதலிக்கப்படுகிற ஒன்ன போல வேதனைப்படுகிற ஒன்ன போல கேவலமான உன்ன போல ஒரு அவமானமான ஒரு மனிதன் அந்த நாட்களில் உலகத்தில் இருப்பதில்லை காரணம் ஒன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் சத்தியம் அவருடைய வார்த்தை அதை தெளிவாய் உரைக்கப்பட்டு சபையில் பிரசங்கம் பண்ணப்பட்டு உன் காதில் கேட்கப்பட்டு நீ இன்றைக்கும் எச்சரிக்கையாய் விழித்திராமல் பாவத்தில் நடப்பாய் என்று சொன்னால் வருகிற நியாயத்திற்கு நாளில் உன்னால தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது ஆகவே சபைய பார்த்து விசுவாசிய பார்த்து தெய்வதர்த்தை போதன சொல்லுகிறார் நீ எச்சரிக்கையாயிரு விழுந்து போகாத உன் நிர்வாணத்தை நீ மோடிக்கோள் அது வெளியே தெரியக்கூடாது ஹாலே லூஹியா அநேகருக்கு ஒரு சிந்தனை வருகிறது வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னா வெளியே தெரியாம பாவம் செய்யலாமோ பரிசு தாவியம் சொல்லுகிறான் உன் பாவம் தேவனுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாய் அது வெளியேறமாய் அது பார்க்கப்படுகிறது நீ நல்லவனை போல நல்லவனுடைய போர்வை நல்லவன் நல்லவன் என்ற பேரில் நல்ல போர்வையை நீ போர்த்தி கொண்டு வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறாயோ நீ சபையை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறாயோ புருஷனை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறாயோ மனைவியை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறாயோ பிள்ளையை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறாயோ குடும்பத்தை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறாயோ சமுதாயத்தை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறாயோ இந்த பகல ஏச்சாரிக்கை ஆவியானவர் சொல்லுகிறான் அவர் வாசல் அண்டையில் வந்து நிற்கிறான் தேங்க்யூ சீஸ் இவ்வளவு நாள் ஆராதித்தது இவ்வளவு நாள் பிரசங்கித்தது இவ்வளவு நாள் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டது நீ தேவனுக்காய் செய்தது நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் கட்டுமானத்திற்காக நீ செயல்பட்ட காரியம் அது வீணாக கூடாது அந்த வேதனையில் ஆவியர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் உனக்கு இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தினால நீ தேவனை மகிமைப்படுத்தினாய் உண்மை ஆனால் உன் பாவ வாழ்க்கை உன் விபச்சாரம் உன் வேசிதனம் உன் அக்கிரம வாழ்வை ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார் இந்த பகல தெய்வ சபை மிகவும் கவனமாய் கவனமாய் பரிசுத்த வேதாகமத்தை கருத்தில் எடுத்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே பரிசுத்த ஆவியாண்டிய வழிநடத்தின் மூலமாய் ஆவியானவர் சத்தத்தை உரைக்கிறார் ஏச்சாரிக்காய் உன் பாவத்தை விட்டு வெளியேறு நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா சபைய பார்த்து சொத்துரும் வெளிப்படுத்தல தெய்வ சபைய பார்த்து ஆண்டவர் ஏழு சபைகளுக்கு சொல்லும் போது சொன்ன ஒரு காரியம் அனலும் இல்லாம குளிரும் இல்லாம இருப்பனா உன்னை நான் வாந்தி அடுத்து போடுவேன் அரியான் என்று சொல்லிவிடுவேன் வருகை மிக சமீபம் ஆகவே எச்சரிப்பாய் 
மிக கவனமாய் ஒருவனும் வஞ்சிக்காதபடி இன்னைக்கு உன் பணத்தை பார்த்து உன் செல்வாக்கை பார்த்து அநேக தேவ மனிதர்கள் வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறைய போல உன்னை பூசி பிரதர் பிரைஸ்லாட் என்று சொல்லி உன்னை சோத்திரம் பக்குவமாய் வைத்து உன்னை வஞ்சித்து உன் பணத்தை அபகரித்துக் கொண்டு நீ நினைக்கிறாய் நான் நல்லவன் தானே நினைக்கிறாயோ வஞ்சிக்கப்படாதே எச்சரிப்பாயாண்டவன் சொல்லுகிறான் உன் பாவ பழக்கங்கள் சோத்திரம் பரிசுத்தவை மீண்டும் அந்த வசதி சுட்டி காட்டுகிறான் சோத்திரம் கலாத்திர ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆகிய வசனங்களில் சுட்டி காட்டப்படுகிற பாவத்தின் மாம்சத்தின் கிரியை உனக்கு இருக்குமே ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீ பிரவேசிக்க முடியாது இந்த பகல் வேலை ஆவியானவு மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறான் உன் நிர்வாணம் வெளியரங்கமாய் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது உன் பாவத்தின் செயல்கள் உன் பக்கத்து வீட்டில் தெரியாம இருக்கலாம் உன் மனைவியை நீ ஏமாற்றி கொண்டிருக்கலாம் உன் பிள்ளை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கலாம் சபையை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கலாம் பரிசு தாவிர சொல்லுகிறார் எச்சரிக்கை இது உனக்கு ஒரு கடைசி எச்சரிக்கை ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் மனம் திரும்புவாய் என்று சொன்னால் அப்படி வருகையில நீ உள் பிரவேசிக்கலாம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இதை குறித்த அவர் சொல்லுகிற காரியம் பவுல் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இந்த மாம்சத்தின் பதினேழு சுவாபத்தை விட்டுவிட்டு ஆவியின் சுவாபம் ஆகிய ஒன்பது கனிகளை நினை செய்ய வேண்டுமாம் கொடுக்க வேண்டுமாம் வாசிக்கலாம் ஐந்தாம் அதிகாரம் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை போது வாசி கேட்கலாம் ஆவியின் கனியோ ஆவியின் கனியோ அன்பு அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை இந்த பகல் வேலை ஆண்டவர் சொல்லுகிறா உன்னிர்வாணம் மூடப்பட வேண்டுமோ இந்த மாம்சத்தின் சுவாபம் அனைத்தும் மாறி தெய்வீக அன்பில் தெய்வீக சமாதானத்தில் தெய்வீக சந்தோஷத்தில் இச்சையடக்கத்தில் சாந்த குணத்தில் நீ சோத்திரம் முன்னேறி வருவாய் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் பரலோகத்தின் தேவனை தப்பவிப்பதற்கு அவருடைய வருகை வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது அது வெகு சீக்கிரமாய் இருக்கிறது உன்னை சேர்த்து கொள்வதற்கு உன்மேலும் என் தேவன் பிரியமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை பேர் அவருடைய வருகைக்கு நான் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவங்க அன்றுவரே இந்த மாம்சத்தின் சுவாபத்தை என்ன விட்டு அகற்றி ஆவியின் சுவாபமாகிய அந்த ஆவியின் கனி எனக்கு தாருன்னு சொல்லி இந்த பகல்வில் நீ கேள் அவர் உனக்கு அற்புதத்தை செய்ய முடியும் உனக்கு ஒரு மாற்றத்தை இந்த பகல்ல கத்தருடைய ஆவியானவர் செய்ய முடியும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா மூன்றாவது பகுதி நாம் தொடர்ந்து தியானிக்கலாம் திருப்பி கொள்ளலாம் அவருடைய பதினாறாம் அதிகாரத்தின் பதினைந்தாம் வசனத்தின் மூன்றாம் பகுதி சொல்கிறது தன் வஸ்திரங்களை காத்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாவம் எங்க நிர்வாணத்தோடு நீ வாழ்ந்தால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் அல்ல என்றால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாவம் என்கிற நிர்வாணத்தோடு நீ வாழ்வா என்று சொன்னால் நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் அல்ல இந்த பகல் வேலை எச்சரிப்பான ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் தருகிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது நான் சீக்கிரமா வர போகிறேன் திருடன போல வர போகிறேன் உன் நிர்வாணம் உன் மானம் காணப்படாதபடிக்கு நீ எச்சரிக்கையாய் நட வேண்டும் நீ கவனமாய் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரே அந்த தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரணம் தெரியுமா உனக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் தன் வஸ்திரத்தை காத்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான் ஹாலே லூயா பரிசுத்த வேதாகமத்தில் வஸ்திரங்களை குறித்து பல சிந்தனைகளை ஒன்றின் பின் ஒன்றாய் அழுக்கலாம் நீதியின் வஸ்திரம் பரிசுத்தின் வஸ்திரம் துதியின் வஸ்திரம் தகப்பன் கொடுத்த வஸ்திரம் சொத்துரம் அசுத்த வஸ்திரம் சாக்கு வஸ்திரம் பல வஸ்திரங்களை குறித்து ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நம் சொத்துரம் அடுக்கிக் கொண்டே இருக்கலாம் தகப்பன் தன் பாச முகுமாரனுக்கு பல வர்ண அங்கி வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறான் இப்படி பல வஸ்திரங்களை குறித்து வேத புஸ்தகத்தில் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த பகல் வேலை ஒவ்வொரு <laughs> 
நீ அசுத்தத்தில் மாம்சத்தின் கிரியையில் நிர்வாணத்தில் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாய் அந்த நிர்வாணத்தை மூடுவதற்கு மறைப்பதற்கு என்கிற வஸ்திரத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின பெற்றுக்கொண்டாய் ஆனால் அந்த என்னும் வஸ்திரம் இன்றைக்கு உனக்கு இருக்கிறதா என்பதை நீ சுயமாராய வேண்டும் கைகளை தட்டி பரிசு தாவியனவருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஹாலே லூயா என்றைக்கோ ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்றைக்கோ அந்நியபாச அடையாளத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் என்றைக்கோ ஒரு திருச்சபை அங்கமாக இருக்கிறேன் அது ஆவிக்குரிய திருச்சபை என் பேர் அந்த திருச்சபையில் இருக்கிறது ஆகவே அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இருக்கு என்று சொல்லி நீ தவறுதலாக பிரிந்து கொள்ளாது அந்த மாம்சத்தின் ஸ்வாபம் இருக்குமே ஆனால் தேவன் தந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் உன்னிடத்தில் இல்லை என்பதை நான் சவாலோடு எடுத்து உரைக்கிறேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பாவத்தின் சேற்றில் வாழ்ந்து சொத்துறோம் ஒவ்வொருவருக்காக கிறிஸ்து ஏசு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாய் ஒரே பலியாக சொத்துறோம் முழு மனு குலத்தின் பாவத்தை மீட்கும்படியாய் ஒரே பரிகாரியாய் பரிசுத்தராக ரத்தம் சிந்தப்பட்டது அந்த ரத்தத்தினால் அந்த பரிசுத்தத்தினால் அந்த பரிசுத்த ரத்தத்தினால் பாவமர கழுகப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு வஸ்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த வஸ்திரம் தான் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் சொத்துரம் அழுக்கா இருக்குமே ஆனால் இன்றைக்கு மீண்டும் ஒரு விசை அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நீ சொத்திரம் கழுகுவதற்கு கிறிஸ்து இயேசுமின் ரத்தத்தால் தூய்மையாக்குவதற்கு உன் பாவத்தை நீ எடுத்து சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே இந்த இந்த பாவத்தை அகப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த இந்த காரியத்தை நான் சொத்திரம் அகப்பட்டு விட்டேன் என்னை மன்னியோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த பகல் நீ கேட்க வேண்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு பரிசுத்தவங்களுக்கு முன்பாக வெளியரங்கமாய் கொண்டு வரும்படியாக விரும்புகிறேன் பரிசுத்தாவ் எனவு பலப்படுத்துவாராக ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் யோசேப்புக்கும் அநேக ஒற்றுமை இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து கடந்து சென்ற பாதை தான் யோசேப்பும் கடந்து சென்றார் என்று சொல்ல முடியும் ரெண்டு காரணங்களுக்கு உறுதிப்படுத்த நான் சொல்லும்படியாக விரும்ப ரெண்டு மூன்று சாட்சியினால ஒரு காரியத்தை உறுதிப்படுத்தலாம் என்று சொல்கிறபடியால் ரெண்டு சிந்தனங்களுக்கு முன் வைக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவை முப்பது வெள்ளி காசுக்கு விட்டார்கள் யோசேப்பை இருபது தகர்ப்பதற்கு இருபது வெள்ளி காசு கொடுத்து விலை பேசினார்கள் செய்யாத குற்றத்திற்கு அவன் செய்தான் என்று சொல்லி யோசேப்பை குற்றவாளியாய் மாற்றினார்கள் நமாராதிக்கிற இயேசுவையும் அவர் செய்யாத குற்றத்திற்கு குற்றவாளி என்று சொல்லி இயேசுவையும் குற்றப்படுத்தினார்கள் எனக்காக <laughs> உயிர் தெழுந்தார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினால் மூழ்கி ஞானஸ்தான தண்ணீர் மூலமாய் மூழ்கி எழும்புகிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பரம தகப்பனாகிய வஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நீ என்னுடைய நேச குமார என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நீ உலக சொத்திரம் உலகத்துக்கு ஒத்தபடி வாழ்கிற மனிதன் அல்ல உலகத்தின் பாவ சாபங்களுக்கு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு ஒரு புது சிருஷ்டியாய் ஏசுவின் பிள்ளையாய் வாழ்கிற அந்த ஒரு வஸ்திரத்தை ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நீ சத்தியத்தை கை கொண்ட போது கத்தர் உனக்கு தந்திருக்கிறார் ஹாலே லூயா யோசப்புடைய வாழ்க்கையிலும் தகப்பன் அவனை மிகவும் நேசித்த ஒரே காரணத்தினால தன் தகப்பன் தன்னுடைய முதிர் வயதில் யோசப்புக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுத்தா வேதம் சொல்லுகிறது அது பலவர்ண அங்கி என்று சொல்லப்படுகிறது ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தன் தகப்பன் யோசேப்பை நேசித்த ஒரே காரணத்தினால மற்ற பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்காத ஒரு விசேஷித்த பலவர்ண வங்கியாகிய ஒரு வஸ்திரத்தை தகப்பன் தன் மகனுக்கு கொடுத்தான் ஹாலே லூயா 
ஹாலே லூயா இந்த உலக வாழ்வில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது எப்பொழுது பாவத்துக்கு மறித்து நீதியாகிய கிறிஸ்துவுக்கு நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லுகிற நித்திய நித்திய கால வாழக்கூடிய பர்லோக ராஜ்யத்து நான் கிறிஸ்துவோடு கூட பிழைக்கிறேன் என்று சொல்லி பாவத்திற்கு மறித்து கிறிஸ்துவோடு கூட இணைக்கப்படும் என்று சொல்லி பிதா குமார் பரிசுத்தாமி நாமத்தினால் எப்பொழுது நீ மூழ்கி ஞானசனம் பெறுகிறாயோ அப்பொழுது பர்லோகத்தின் தகப்பன் இவனுடைய நேச குமாரன் நேச குமாரத்தி என்று சொல்லி உனக்காய் ஒரு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஏழாவது மதத்தின் முதலாவது ஓய்வு நாளில் ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தகப்பன் நேசித்த குமாரனாகிய யோசிப்புக்கு நல்ல பாதுகாப்பு கிடைத்திருக்க வேண்டும் சொத்துரம் நல்ல அந்தஸ்து கிடைத்திருக்க வேண்டும் இந்த நல்ல பாதுகாப்பு அந்தஸ்து நல்ல உளவு நல்ல சூழ்நிலைமை கிடைத்ததை பார்த்த போது உடனிருந்த சகோதரர்கள் யோசிப்புக்கு விரோதமாய் பொறாமை கொண்டார்கள் ஹாலே லூயா யோசிப்புக்கு நல்ல வஸ்திரத்தை தகப்பன் கொடுத்தா சந்தோஷமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தா பொறாமை கொண்ட சகோதரர்கள் யோசிப்பை கொலை செய்வதற்கு முன்பாக செய்த காரியம் தெரியுமா இவனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது வஸ்திரத்தை தகப்பன் கொடுத்த வஸ்திரத்தை சேதப்படுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து ரச்சிக்கப்பட்டு பிதா குமாரன் பரிசு தாவி நாம் ஞானஸ்தானம் பெற்று ஆண்டுடைய சீசன் என்று சொல்லி வெளியரங்கமாய் சாட்சி கொடுக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே இன்னைக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தோற்றங்கள் இப்பிரபஞ்சத்தின் பார்வை உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் பிடிப்பதற்கு கொள்வதற்கு <laughs> கிறிஸ்து என்கிற சிப்பின் வஸ்திரத்தை சேதப்படுத்துவதற்கு உன்னை பகைக்கிறார்களோ நீ வேதனைப்படாத சந்தோஷப்பட்டு கலி கூறு கத்தருடைய ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு பிரதிபலன் சேகரிக்கப்படுகிறது கைகளை தட்டி சந்தோஷத்தோடு ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தலாமே அலே லூயா ார்கள் <laughs> பாதுகாப்பு <laughs> காயப்படுத்துவதற்கு சிறு பாவம் கோபம் வந்து சில்லியா சண்டை வந்து சில்லியா ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசு இந்த உலகத்தானுக்கு தெரியும் இவன் கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கும் காலம் வரையிலும் தெய்வ சபையோடு பரிசுத்தவான்களோடு தொடர்பு வைத்து பரிசுத்தவான்களோடு கைகோர்த்து ஜபித்து ஆராதனை செய்து தேவ சுத்தம் செய்து முன்னேறி வருகிற கால வரையிலும் இவனை எந்த அசுத்தத்தையும் கொண்டு இவனை பிரிக்க முடியாது யோசிப்பின் சகோதரர்களுக்கு ஒன்று பிரிந்து கொண்டார்கள் என் தகப்பனிடத்தில் நான் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் யோசிப்புடைய வஸ்திரம் என் கரத்தில் இருந்தால் மாத்திரமே தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் அந்த யோசிப்பு தகப்பன் கொடுத்து வஸ்திரம் இருக்கும் கால வரையிலும் யோசிப்ப ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஹாலே லூயா நான் வேதம் சொல்லுகிறது யோசிப்புடைய வஸ்திரத்தை உரிந்தார்கள் ஒரு ஆட்டை அடித்தார்கள் 
அதத்த தேடுது அந்த வஸ்திரத்தில் தேய்த்தார்கள் கரைப்படுத்தினார்கள் தகப்படுத்தல போய் சொன்னாங்க நாங்க இப்படி பார்த்தோம் இந்த வஸ்திரத்தையும் அது ரத்தத்தினால் காணப்படுகிற கரையும் பார்த்தோம் ஒருவேளை உம்முடைய குமாரனுடைய வஸ்திரமாய் இருக்கலாம் என்று சொல்லி அடையாளமாய் கொண்டு வந்தோம் பாரும் என்று சொன்ன போது யோசேப்புடைய தகப்பனுடைய யோசேப்பின் தகப்பனுடைய இறுதியம் மரணத்தின் வாசலை ஒட்டியது ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இந்த பகல் வேலை இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே உன் பாவ பழக்கத்தினால உன் சொத்து ரட்சிப்பின் வஸ்திர ரத்தக்கரைப்பட்டு ரத்தை கரப்பட்டு அந்த ரத்தத்தினால ஊறி இருக்கும் போது இதை பார்க்கிற பரலோகத்தின் தேவன் ஓ நான் பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தினேனே இவருடைய பாவத்திற்காக நான் பரிகாரியாய் வெளிப்பட்டேனே மீண்டும் மீண்டும் பாவத்தை செய்து இந்த சொத்து ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கரைப்படுத்தி விட்டார்கள் என்று சொல்லி பிதாவாக தேவனுடைய கிறிஸ்துவின் இருதயம் இந்த பகல உன்னை குறித்து வருந்துகிறது ஓ என் பிள்ளை இந்த பாவத்துக்குள்ள விழுந்து பீருண்டு கிடக்கிறானே பாவத்துல மறித்து கிடக்கிறானே இந்த பகல் வேலை வேதம் சொல்லுகிறது யோசிப்பை சகோதரர்கள் பொறாமையினால இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்தார்கள் இந்த பகல் வேலை உன் தேசத்தின் ஜனங்கள் உன் சொந்த பந்தங்கள் உன் குடும்பங்கள் உண்மையில பொறாமை கொண்டு நீ ஈசுவை ஆராதிக்கிற ஒரே காரணத்தினால வீணான பழிய ஓமால வைத்து உனக்கு விரோதமா பகைய வைத்து உன்னை அடிப்பதற்கும் உனக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடுவதற்கும் பிரயாசப்பட்டு உன்னை வேதனைப்படுத்தி ஒடுக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ பயப்படாத எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் தகப்பன் தந்து பரம தகப்பனாகி ஏசு நேரம் சமீபமாயிற்று இனி ஒருபோதும் யோசிப்பை தகப்பன் பார்ப்பதில்லை இவனை குறித்த வாக்கு தத்துவம் இவனை குறித்து பேசப்பட்ட வார்த்தை இவனை குறித்து பேசப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் யோசிப்பை குறித்து சொல்லப்பட்ட புகழாரம் ஏ இவன் தேவ பிள்ளை இவன் ஊழியக்காரன் இவன் சொத்திர சத்தியத்திற்கு சாட்சியாக நிற்கிறவன் இவன் சாட்சி பாட்சி இவன் வஸ்திரத்தை கரைப்படுத்திட்டேன்னு சொல்லி பெருமை கொண்டு நாங்கள் சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மார்பு தட்டி பேசி மாறி நிற்கும் போது யோசிப்பை குளிலிருந்து தூக்கி காப்பாற்றப்படுகிறான் இஸ்மாவேலுடைய வீட்டுக்கு போகிறான் அங்கிருந்து போத்திப்பாருடைய சொத்திர போத்திப்பார் வாங்கி கொள்வான் இஸ்மாவேலிருந்து போத்திப்பாருடைய வீட்டிலிருந்து ஆகாத ஒரு சொத்திரம் செய்யாத ஒரு தவறுக்காக தண்டிக்கப்பட்டு திறச்சாலைக்கு போகிறான் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஹேய் நீ உலக பிரகாரமா ஓ வாழ்வு உலக வாழ்வில் தகப்பன் கொடுத்து பூமிக்குரிய தகப்பன் கொடுத்த வஸ்திரத்தை நீ கலைப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் யோ சேப்புக்குள்ள ஒரு பரிசுத்த வஸ்திரம் யோ சேப்புக்குள் தேவன் வைத்திருந்த ஒரு நீதியின் வஸ்திரம் யோ சேப்புக்குள் தேவன் வைத்திருந்த ஒரு செல்வாக்கை தரிசனத்தை <laughs> கைகளை தட்டி ஆவியானவருக்கு எத்தனை பேர் நன்றி சொல்ல முடியும் ஹாலே லூயா யோசிப்புக்கு ஒரு வேதனை ஹாலே லூயா பல வர்ணம் அங்கி பெற்ற தகப்பனுடைய பாச வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொண்ட எனக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை தான் சொத்துரும் யோசிப்பை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது யோசிப்போடு கத்தர் கூட இருந்தா 
ஒரு நாள் வந்தது ரெண்டு பேருக்கு சொப்பனத்தின் அறுக்க அர்த்தத்தை சொன்னான் அந்த அர்த்தத்தின்படியே நிறைவேறினது யோசிப்பு சொன்ன ஒரு வார்த்தை தேவன் உங்களை உயர்த்தி வைப்பார் என்னை நினைவு கூர்ந்து நான் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னான் அவள் மறந்து போனார்கள் நாட்கள் தாண்டினது வேதம் சொல்லுகிறது பார்வோனுக்கு ஒரு சொப்பனம் உண்டாயிற்று அந்த சொப்பனத்திற்கு அர்த்தம் சொல்வதற்கு பூமியில் யாரும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வந்தது இப்போ ராஜா சொன்னா இந்த சொப்பனத்துக்கு சரியான அற்புதம் அர்த்தத்தை சொல்வதற்கு யாரும் இல்லை என்று சொன்னால் என் கூட இருக்கிற ஞானம் உள்ளவர்கள் நல்ல திறமை உள்ளவர்கள் சொத்து வார்த்தைகளை வியாக்கியானிக்கிறவர்கள் சொத்து குறி சொல்கிறவர்கள் இப்படி ஏராளம் பேர் தேசத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒருத்தனை நான் உயிரோடு விடுவதில்லை எல்லாரையும் கொலை பண்ண போகிறேன் நன்றி <laughs> சொல்லலாம் <laughs> அப்பொழுது பார்வோன் யோசிப்பை அழைப்பித்தான் அவனை தீவிரமாய் காவல் கிடங்கில் இருந்து கொண்டு வந்தார்கள் அவன் சவரம் பண்ணி கொண்டு வேறு வஸ்திரம் தரித்து பார்வோன் இடத்தில் வந்தான் தன் ரசிக்கப்பட்டதையும் தன் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்கிற தகப்பன் மூலமாய் கற்றுக்கொண்ட அந்த பண்பை அந்த தேவனோடு குழந்த உத்தமான அந்த செயல்களை அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் அதை கடைபிடித்து சொத்துறோம் சிறைச்சாலையில் சிறைச்சாலை வஸ்திரத்தை கொடுத்து சிறையிருப்பின் வஸ்திரத்தை கொடுத்து வைத்திருந்த போதும் சொத்துறோம் சிறையிருப்பின் வஸ்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் பேரிட்டு அழைக்கப்படக்கூடிய அளவில் யோசிப்பு காணப்பட்டாலும் தன்னுடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அவன் கரைபடுத்தாமல் பாவத்துக்குள் படுத்தாமல் தன்னுடைய சுவாபத்தை சிந்தனையை செயல்களை அவன் சரிப்படுத்தி கொண்டபடியால் சோத்துறோம் தேவன் யோசிப்போடு கூட இருந்தார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இப்பொழுது அழைப்பு வந்தது பார்வன் சொன்ன உடனே அவன் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அவனை தீவிரமாய் காவலில் இருந்து கொண்டு வந்தார்கள் அவனுக்கு சாரம் சொத்தனம் அவன் என்ன பண்ணார்கள் சவரம் பண்ணினார்கள் பண்ணி கொண்டு அப்படின்னா அவனுடைய அவனை பார்க்கத்தக்க ஒரு அழகு இல்லை சிறைச்சாலை கைது எப்படி இருந்திருப்பான் இந்த பகல் ரசிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே ஒடுக்கத்திலும் துக்கத்திலும் பிரச்சனையிலும் வியாகரத்திலும் பரியாசத்திலும் அவமானத்திலும் உன் முகத்தின் தோற்றமே இருண்டு போய் உன் சூழலம் உன்னை பார்ப்பதற்கு பார்க்கக்கூடிய ரூபம் இல்லாமல் வேதனையோடு இருக்கிறாயோ பயப்படாத இதோ உன் முகத்தை பிரகாசிக்கிற ஒரு நாள் சமீபித்து விட்டது காரணம் அவன் ரட்சிப்பின் வஸ்து அசுத்தியாகாம இருந்திருந்தா கத்திரு நீ உயர்த்த போகிறா ஹாலே லூயா வேதம் சொல்லுகிறது சிறைச்சாலையின் வஸ்திரத்தை எப்படி பலவரண அங்கியம் மாத்தி ஒரு அழுக்கு வஸ்திரத்தை கொடுத்து அவனை சரியத்தை காயப்படுத்தினார்கள் நொடிப்பொழுதில் இப்பொழுது பார்வனுடைய அருமனையில் ராஜாவுக்கு முன்பாய் வருவதற்கு இந்த யோசிப்புக்கு வேறு வஸ்திரம் கொடுக்கப்பட்டது ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இப்ப வேற வஸ்திரத்தை இவன் தரித்து கொண்டு பார்வனிடத்தில் வந்தான் பார்வோன் கண்ட சொப்பனத்திற்கு சரியான வியாக்கியானத்தை சொல்லி இப்பொழுது எகிப்து தேசத்திற்கு அதிபதியாகி ஏ சுத்திரம் பார்வோன் இந்த யோசிப்பை உயர்த்தி வைத்தான் கைகளை தட்டி ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இந்த பகல் வேளையில் கத்தருடைய ஆவியன சபையை பார்த்து சொல்லுகிறா ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே மனம் திரும்பி ஆண்டுடைய சத்தியத்தை கை கொண்டு நடக்கிறதுனால உன் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை காயப்படுத்துவதற்கு இல்லாததை சொல்லி குளிர தூக்கி போட்டு சிறைச்சாலில் போட்டு இன்னைக்கு ஆராதிக்க முடியாமல் லாக்டவுனில் இல்லத்துக்குள்ள இருந்து வேதனையோடு வெம்பல் கொண்டிருக்கிற தேவன் பிள்ளையே இதோ கத்தருடைய ஆவியன் சொல்லுகிறா இதோ தீவிரமாய் தீவிரமாய் உனக்கு ஒரு ரட்சிப்பின் அலங்காரத்தின் வஸ்திரம் உன் மேல வெளிப்பட 
போகிறது நீ தேசத்தா நடுவில் சபையாய் சபையாய் பரலோகத்தின் தேவனை உயர்த்துகிற ஒரு எழுப்புதலின் காலத்தை இந்திய தேசத்திற்கு பாரத தேசத்திற்கு பரலோகத்தின் தேவன் அறிமுகப்படுத்துகிறான் கைகளை தட்டி பரிசு தாவியானவருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பரிசு தாவிய தேசத்தை பார்த்து சொல்லுகிற காரியம் யோசிப்பு ஒரே நாள் எகிப்தில் ராஜஸ்தானத்தில் உயர்த்தப்பட்டது போல இந்திய தேசத்தில் தேவனை பக்தி வைராக்கியமாக ஆராதித்து தேவ சித்தம் செய்து கொண்டு ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து இன்னைக்கு சிறையிருப்பிலும் லாக்டவுனிலும் ஆண்டுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் வெளியரங்கமாய் கத்தருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் அடைக்கப்பட்ட போல் இருக்கிற சில நினைப்பாதனை சொல்லுகிறார் இதோ உன்னை வெளியரங்கமாய் கொண்டு வருகிற காலம் சமீபமாகிவிட்டது கைகளை தட்டி பரிசு தாவியானவருக்கு எப்படி யோசிப்பை கத்தர் கனம் பண்ணினாரோ அதே போல புதிய பாட்டின் சபையை கத்தர் கனப்படுத்த போகிறார் ஹாலே லூயா யோசிப் நிமித்தமா எப்படி ஒரு கம்பீரம் தேசத்தில் உண்டானதோ அதே போல ஒரு தேசம் இந்திய தேசம் சம்பவிக்க போகிறது பரிசு தாமே சொல்லுகிறான் ரசிக்கப்பட்ட ஒரே காரணத்தினால ஓமேல பொறாமை கொண்டு வைராக்கியம் கொண்டு எரிச்சல் கொண்டு தேவையில்லாத குற்றத்தை உண்மையில வைத்து பழியாய் பேசி உன்னை அவமானப்படுத்தி சிறையிருப்பை போல எங்கேயே ஒதுக்கி வைத்திருக்க ஓ வைத்து உன்னை வேதனைப்படுத்தி எப்போது ஒரு விடுதலை உண்டு எப்போது ஒரு மாற்றம் உண்டு சொல்லி துடி துடித்து வேதனையோடு ஏசு இல்லாட்டு <laughs> ஆராதனை கூட இல்லை எங்களை பார்ப்பது யார் போதகர் வீட்டுக்கு வருவதில்லை விசிட்டிங் இல்லை தேவ பிள்ளைகளை ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து நிற்க முடியாது காலகட்டத்தின் சூழ்நிலைமையை மனதில் புரிந்து கொண்டு எப்படியும் வாழலாம் என்று சொல்லி துணிகரமாய் வாழ்கிற தேவ பிள்ளை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த லாக்டவுனிலும் உன் பரிசுத்தம் என்கிற வஸ்திரத்தை ரச்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அசுத்திப்படுத்தாத உன்னை வஞ்சிக்கிறவனுக்கு கவனமாயிரு எச்சரிக்கையாயிரு அந்த பாவ செயலை விட்டு வெளியே வரும்படியாய் இந்த பகல்வெளி பரிசு தாவியானவு தெளிவாய்ட்டு துறைக்கிற எத்தனை பேர் இந்த பகல்வெளி வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது இது பொல்லாத காலம் இந்த பொல்லாத காலத்தில் சொத்திரம் பரிசு தாவி உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் உன் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கரைப்படுத்துவதற்கு சசோத்திரம் தீவிரமாய் உனக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த பொல்லாத சத்துருவின் சூழ்ச்சியை இந்த பகல்வெளி பரிசு தாவியானவு உன்னை விட்டு அகற்றி உனக்கு ஒரு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை வைத்திருக்கிறாரே அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திர கரைபடாமல் நீ தேவனுடைய பிள்ளை உன்னுடைய ஆராதனை வீ போகவில்லை உன் பரிசுத்தம் வீண் போகவில்லை உன் உபவாசம் வீண் போகவில்லை உன் தேவபக்தி வீண் போகவில்லை உன்னை உயர்த்துகிற காலம் வந்துவிட்டது விசுவாசிக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி ஜபிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பகல்வேளை கத்தருடைய ஆவின தெளிவாய் தம்முடைய வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் வருகை அடையாளம் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது நீ தன் மானத்தை காணப்படத்தக்கதாக நிர்வாணமாய் நடவாதபடிக்கு நீ விழித்து கொண்டு பரிசு தாமே சொல்லுகிறான் புத்தி உள்ள கன்னிகையை போல நீ விழித்திருக்க வேண்டும் எல்லாரும் தூங்குறாங்க லாக்டவுன் நான் ஏன் இஷ்டப்படி நடப்பேன் ஏன் இஷ்டப்படி வாழ்வேன் சொல்லி நான் பரிசுத்தன அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறேன் ஜபிக்கிறேன் நான் தேவ சபையில் அங்கமாக இருக்கிறேன் பரிசுத்தன அபிஷேகம் எனக்கு இருக்கிறது ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறேன்னு சொல்லி நிர்வஜாரமாய் வாழாதே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பத்து கன்னிகை இல்லை அஞ்சு பேர் புத்தி உள்ள கன்னிகளாக இருந்தாங்க நீ புத்தி உள்ளவனாய் இருக்கிறாயா ஜபமுண்டு ஆத்துமாவே நீ ஆராதித்து எத்தனை நாள் ஆகிறது வேத வாசத்து நாள் ஆகிறது ஜபம் பண்ணி எத்தனை நாள் ஆகிறது நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை என்று சொன்னாயே நான்கு மாதமாய் கத்திர உனக்கு நேரம் கொடுக்கவில்லையா ஆத்துமாவை சிந்தித்துப்பா புத்தி உள்ள கன்னியை போல தீவட்டியும் எண்ணையும் நீ சேகரித்துக் கொண்டு தீவட்டியோடு எண்ணையும் சேகரித்துக் கொண்டு ஏசு ராஜாவுடைய வருகை மிக சமீபம் 
அதே கால சத்தம் தனிக்க போகிறது ஏசு வாசாண்டு நின்று கொண்டு கதவை தட்டுகிறார் நீ மனம் திரும்பி உன் நிர்வாணமாகிய பாவத்தை விட்டு நீ எச்சரிப்பாய் வஞ்சிக்கப்படாமல் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரச்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொண்டு மனம் திரும்புகிற ஒரு தேவ பிள்ளையாய் இயேசுவின் வருகையை சந்திக்கிற ஒரு தேவ பிள்ளையாய் நீ பரிசுத்தமாய் வாழ என்று சொல்லி இந்த பகல்ல பரிசு தாவியானவர் மிக தெளிவாய் உரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை பேர் சொத்து சத்தத்துக்கு முன்பாக உன்னை அர்ப்பணித்துக் கொடுக்கிறார் எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கிட்டு வாய்களை திறந்து ஹாலே லூயா வாய்களை திறந்து எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் தேங்க்யூ சீஸ் அந்த பகல் வேலை பரிசு தாவியானவு மிக தெளிவாய் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளோடு இடைபட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஓ தேங்க்யூ சீஸ் உன் நிர்வாணம் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது அன்பு சகோதரனே விசுவாசி என்கிற பெயரில் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டேன் என்ற பெயரில் இன்றைக்கும் பாவ நிர்வாணத்தோடு பாவ வஸ்திரத்தோடு உன் நிர்வாணத்தோடு நீ வெளியரங்கமாய் நடந்து கொண்டிருப்பதை உன் விபச்சாரத்தை உன் வேசித்தனத்தை காண்கிற தேவன் சொல்லுகிறார் நீ மனம் திரும்பு அந்த குடிப்பழத்தின் மனம் திரும்பு எக்கால சத்தம் தொனிக்க போகிறது எல்லாரும் வாய்களை திறந்து கத்திர மகிமைப்படுத்துவோமா தேங்க்யூ சீசஸ் எக்கால சத்தம் வானில் தோனி தீடவே எம் ஏசு மாராஜனே வான் தீடுவா எக்கால சத்தம் வானில் தோனி தீடவே எம் ஏசு மாரா ஜனே வான் தீடுவா அந்த நாள் மிக சமீபமே சுத்தர்கள் யாவரும் சேர்ந்திடவே அந்த நாள் மிக சமீபமே சொல்லுவோம் சுத்தர்கள் சேர்ந்திடவே தேவைய காலம் வானில் முழங்க தேவாதி தேவனை சந்திப்போமே தேவைய காலம் வானில் முழங்க தேவாதி தேவனை சந்திப்போமே எக்கால சத்தம் வானில் தோறி தீடவே என் ஏசு மாரா ஜன வந்திடுவா சொல்லுவோம் எக்கால சத்தம் வானில் தோறி தீடவே என் ஏசு மாரா ஜன வந்திடுவா கத்தரின் வேலையை நாம் அறியோ கத்தரின் சித்தமை செய்திடுவோ கத்தரின் வேலையை நாம் அறியோ சித்தமை செய்திடுவோ பலன்கள் யாவையும் அவரை அளிப்பா பரமனோ ரெண்டு வாழ்ந்திடுவோ பலன்கள் யாவையும் அவரை அளிப்பா பரமனோ ரெண்டு வாழ்ந்திடுவோ கால சத்தம் வானில் தோறி கைதடி சொல்லுவோம் என் ஏசு மாரா ஜன வந்திடுவா கால சத்தம் கைகளை சேர்ந்து சொல்லுவோமா கண்ணிமை நேரத்தில் மாறிடுவோ விண்ணிலே யாவரும் சேர்ந்திடுவோ கண்ணிமை நேரத்தில் மாறிடுவோ விண்ணிலே யாவரும் சேர்ந்திடுவோ கண்ணி கவலை அங்கே இல்லை கருத்து நாமே வெளிச்சம் சொல்லுவோ கண்ணி கவலை அங்கே இல்லை கருத்து நாமே சத்தம் வானில் தோனி தீடவே என் ஏசு மாரா ஜனவன் சர்தேய கால சத்தம் வானில் தோனி துடமானவரம் தல வைடவராதல ரீத்தவராது ஏசு மாரா ஜனவன் தீடுவா என் கால சத்தம் பெயதபி சென்று சொல்லுவோமா ஜனவன் தீடுவா வானமும் பூமியும் மாறிடினோ வல்லவு வக்குத்தம் மாறிடாதே வைடவராந்தானவரந்து வாரிடுவ 
முகாந்தரத்தை மறந்து கத்தர் உன்னை ஐஸ்வர்யமானாய் மாற்றி 
உனே மகவசுத்த வரவர விருத்தி அடைய பண்ணி மகா பெரியவனாய் மாற்றினதினால நீ தேவனை விட்டு மறந்து உலகமும் மாம்சமும் சந்தோஷப்படக்கூடிய பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னை பார்த்து சொல்கிறான் உன் வழியை உயிர்த்து ஆராய்ந்து கத்தருக்கு ஒப்புவி உன் பாதையை கத்தருக்கு ஒப்புவி உன்னுடைய நிர்வாணத்தை விட்டு உன் வேசிதனத்தை விட்டு உன்னுடைய துன்மார்க்க கிரிய விட்டுவிட்டு உன் விக்கிரக ஆராதனை விட்டுவிட்டு உன்னுடைய மதுபான பழக்கத்தை விட்டுவிட்டு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தரித்துக்கொள் இது பொல்லாத காலோ வருகை சமீபமான காலோ இரு காலம் சொல்லாது சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் உலகத்தின் சம்பவங்கள் அவர் சொன்ன அத்தனை சொத்திர சம்பவங்களும் உலகத்தின் நிறைவேறிவிட்டது வர வேண்டும் உனக்காக இன்னைக்கும் தாமதமாகிக் கொண்டிருக்கிறது உன்னை அவர் நேசிக்கிற காரணத்தினால் மகனே மகளே சகோதரனே சகோதரியே இன்னைக்காகிலும் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான கிரியைக்கு உன்னை நீ அர்ப்பணிப்பாய் என்று சொன்னால் வரக்கூடிய கோபா கிரைக்கு நீ தப்பித்துக் கொள்வாய் இதுவரையிலும் பரிசுத்தாவியானவு நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக இரு கரங்களை தட்டி உற்சாகமா கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா எல்லாரும் இரு கரங்களை தட்டி ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலே லூயா மகா பரிசுத்தமும் இரக்கமும் நிறைந்த சர்வ வல்லமை உள்ள அன்பின் ஆண்டு வரை நாங்களும் உமை துதிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த ஆசீர்வாதம் மகிழ்ச்சியுமான இந்த பகல் வேலையில பரிசு தாவியானவர்களோடு கூட பேசின நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த ஏழாவது மாதத்தில் முதல் ஓய்வு நாள் ஆராதனையை பரிசு தாவின் இதுவரையிலும் பொருட்படுத்து ஆச்சரியமாய் நடத்தி கொண்டிருக்கிற தயவை எண்ணி நாங்களும் மக்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டு பிற இந்த ஆன்லைன் மூலமாக கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு ஆராதனை செய்து இப்படி நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற தமிழிய பிள்ளைகளுடைய வாழ்வில் இந்த சத்தம் துணிக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் தாங்களுடைய நிர்வாணமாகிய பாவ செயலை விட்டுவிட்டு பரிசுத்தத்தின் அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கரைபடுத்தாமல் ஆண்டவருடைய பாதையில் முன்னேறி செல்லக்கூடிய நல்ல அனுபவத்துக்கு நேராக பரலோக நித்திய வாழ்வுக்கு நேராக தாங்களுடைய வாழ்வுகளை பத்திரப்படுத்துவதற்கு அன்பரே பக்குவப்படுத்துவதற்கு கத்தருடைய ஆவியான கிருபை செய்யும்படியா நாங்கள் ஸ்தோத்திரத்தோடு செபிக்கிறோம் அனுபவ வியாதிருந்து விடுதலை இல்லையா இந்த பிரச்சனை மாற்றம் இல்லையா இந்த சவால் என்னை விட்டு நீங்காதான் சொல்லி மனநொந்து வேதனையோடு இந்த வார்த்தையை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை கத்தருடைய பிள்ளைகள் மேலும் தேவனுடைய கரம் இப்போது பலமாய் வல்லமையாய் வெளிப்படுவதாக கத்தருடைய ஆவியல் தொட்டு விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கடன் பிரச்சனைகள் பொருளாதார நெருக்கங்கள் அடுவரை பிள்ளைகளுடைய வாழ்வில் தேவை அடுவரை சொந்த வாழ்வில் தேவை வேலையில்லாய்மை பிஸ்னஸ் எல்லாம் தோல்வியா இருக்கிறது வியாபாரம் இல்லை இனி எப்படி மாற்றம் உண்டு லாக்டவுன்ல இருக்கிறோமே இதற்கு ஒரு வித்தியாசம் உண்டாகுமோன்னு சொல்லி வேதனையோடு இருக்க தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வெம்பலை கத்தர் மாற்றி அன்றுவரே தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை ஒருபோது துக்கப்படுத்தாமல் அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தில் காணப்படும் அசுத்திகளை மாற்றிக்கொண்டு பரிசுத்த தேவனுக்கு சாட்சியாய் இது முதல் முன்னேறி சொல்வதற்குரிய ஒரு நல்ல பரிசுத்த வாழ்க்கை செய்வதற்கு ஒவ்வொரு பேருக்கும் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு பேருக்கும் பரிசு தாவியன் உதவி செய்து விட்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வரையிலும் கூட இருந்து நடத்தியதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்து பினாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவேன் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளபடி பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆசிர்வாதம் கத்தராக ஏசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கிய சிநேகமும் நம் அனைவரோடும் இன்று பிற சதா காலங்களிலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகை வரையிலும் நிறைந்து நிலைத்தும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் ஹாலே லூயா ஹாலெலூயா ஹாலெலூயா ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறா ஜெயமாக நடத்திடுவா ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறா ஜெயமாக நடத்திடுவா ஜெய கீதங்கள் நாம் பாடியே ஜெய கொடியும் ஏற்றிடுவோ ஜெயமல்லேலுயா ஏசு நாமத்திற்கு Hallelujah. 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 God bless you all. Praise the Lord.